এই হ্যালো এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার কেমন আছো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত হয়েছে সুবর্ণ বেঠি যার সাথে একদম শুরুতে আমি যখন পডকাস্ট শুরু করেছিলাম আর কি তখন সুবর্ণ ছিল তখন সে নতুন নতুন সদ্য চান্স প্রাপ্ত বুয়েটিয়ান এখন তার অলরেডি একটা টার্ম পার হয়ে গেছে দ্বিতীয় টার্মের প্রায় শেষের দিকে আছি আমরা এরকম একটা সময়ে হচ্ছে এইচএসসি যারা বাইশ ব্যাচ তাদেরকে নিয়ে হচ্ছে মূলত অনেক বেশি কথাবার্তা চলতেছে যেহেতু তাদের সামনে হচ্ছে এইচএসসি এবং প্রি অ্যাডমিশন চলতেছে একুশ ব্যাচ অলরেডি ভর্তি হয়ে গেছে ওদের নিয়ে আর কেউ কোনো কথা বলবে না ওদেরকে সবাই ভুলে গেছে এখন হচ্ছে আমরা বাইশ তেইশ নিয়ে বেশি কনসার্ন আর সুবর্ণ হচ্ছে হচ্ছে তার আজকে নিজের কিছু থট শেয়ার করবে সেগুলো থাকবে আর মূলত হচ্ছে আমরা ইয়া আমি হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাপে পোস্ট দিয়েছিলাম বিভিন্ন কথাবার্তা নিয়ে যে যা কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেগুলো নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে তো সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা বিস্তর আলোচনা করবো আজকে তো এইটা মোটামুটি অনেক লম্বা হইতে পারে হ্যাঁ তো সুবর্ণ সবাইকে হাই বলে নাও একজন যে ভাইয়া যখন আমি চ্যাপ্টার ধরে ধরে পড়ি তখন আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো করেই ম্যাথ ভালো করেই ম্যাথ পড়ি তবে কোন একটা চ্যাপ্টারের ম্যাথ র্যান্ডমলি দিলে তখন ঘাবড়ায় যাই পড়াশোনার উপর মনোযোগ ধরে রাখতে পারছি না মানে পড়তে বসলে পড়া জাস্ট মাথায় বাম্প করে কেমনি কি করা যায় আচ্ছা আচ্ছা শুরুতে হচ্ছে তার যে প্রবলেমটা সেটা নিয়ে বলতেছে যে বেশ ভালো করেই পরে চ্যাপ্টার ধরে ধরে বাট র্যান্ডমলি কোন একটা চ্যাপ্টার ধরে ম্যাথ দিলে তখন সে ঘাবড়ায় যায় এইটার ক্ষেত্রে সুবর্ণ তোমার কি মনে হয় কি করা উচিত আমার মনে হয় ভাইয়া মানে আমি যেটা করি এক্ষেত্রে যে হচ্ছে কি আমাদের মানে খুব অ্যাক্টিভ রিকলিং এর যে একটা ব্যাপার এটা নিয়ে একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম তো ওই জিনিসটা আমাদের অনেকে পড়ার ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট থাকে যে আমরা একটা জিনিস পড়ি পড়ে পড়ে টানা পড়তে থাকি তো পড়ার পরে জিনিস পড়াটা নিজেই নিজেকে ধরার যে একটা ব্যাপার সেটা থাকে না তো মানে আমি একটা জিনিস পড়লাম পড়া পড়াটা কি আমার মাথায় আছে মানে আমি আমাকে নিজে নিজে ব্যাপারটা মনে করার চেষ্টা করি বা একটা ম্যাথ আমি পড়লাম ম্যাথ কিভাবে পড়েছিলাম ম্যাথটা করা শেষ করে ওটা একটু ভাবি এটা করলে তাহলে জিনিসটা একটু মানে একবার রিকর্ড করে নিলে নিজেই নিজেকে একবার ধরলে বা নিজে নিজেকে একবার প্রশ্ন করলে তখন হচ্ছে বিষয়টা ভালোভাবে মাথায় গেঁথে যায় আর কি তো তারপর জিনিসটা ভোলা সম্ভাবনা একটু কম থাকে আর যখন আমি ওই চ্যাপ্টারটা এমন হবে যে কয়েকদিন পড়িনি তারপরও যখন আমি ওই চ্যাপ্টার নিয়ে পড়তে যাব বা যখন ওই ম্যাথটা করতে যাব হয়তো পুরোপুরি আমার মাথায় জিনিসটা বের হয়ে যাবে না কিছুটা হলো থাকবে বা হয়তো একটু হিন দিলে আমি করে ফেলতে পারবো এরকম আর ম্যাথের ক্ষেত্রে যেটা যে ম্যাথ ইস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস তো যত প্র্যাকটিস করবে মানুষ তত ভালো তো ম্যাথের ক্ষেত্রে এটাই যে প্র্যাকটিস করতে হবে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্র্যাকটিস করলে আমার হয় ভালো হয় মানে সে যেহেতু যে মেনশন করলো যে তার চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়লে ভালো হয় কিন্তু হচ্ছে কি যখন সে এক মানে এক চ্যাপ্টার কদিন পড়ার পরে ওনার একটা চ্যাপ্টার ধরলে র্যান্ডমলি দিলে তখন তার অসুবিধা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে বলবো প্র্যাকটিসটাই যদি সে একটু র্যান্ডমলি করে যে হচ্ছে গিয়ে যখন সে প্র্যাকটিস করতে বসবে এক চ্যাপ্টার থেকে একটা ম্যাথ করলো তারপরে আবার প্রিভিয়াস কোন একটা চ্যাপ্টারে ও একটু ম্যাথ একটু প্র্যাকটিস করে আনলো তো প্র্যাকটিসটা যদি র্যান্ডম থাকে তখন হয়তো বা গিয়ে ওই জিনিসটা তার অতটা প্রেশার মনে হবে না আচ্ছা এইটা রিলেটেড হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা পড়ালেখা করি আমাদের হচ্ছে সবারই ওই লোকটার ভিডিও দেখতে হয় জয়পাল বিশ্বকর্ম তো এই জয়পাল স্যার এর ভিডিওর ভিতরে সে যখন ম্যাথ করায় আর কি তার ম্যাথ করার স্টাইল হচ্ছে সে হচ্ছে প্রথমে তো কনসেপ্ট গুলো বুঝায় হ্যাঁ অনেকগুলা রুলস এইসব রুলস গুলো যা আছে সবগুলো সে বলে তারপরে সে যখন ম্যাথ গুলো দেয় আর কি প্র্যাকটিস করাবে যখন তখন সে বলে না যে মানে এইটা কোন কনসেপ্টের ম্যাথ কিংবা এইটা কোন কনসেপ্টের ম্যাথ এটা সে বলে না সে হচ্ছে র্যান্ডমলি ম্যাথ সাজায় তারপরে বলে আর কি যে ও ওর কথা হচ্ছে এরকম যে আপনাকে তো পরীক্ষায় এটাকে মানে বলে দিবে না যে কোন কনসেপ্ট দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমি কনসেপ্ট শেখানোর সাথে সাথে যদি ম্যাথ শিখায় ফেলি তাহলে কিন্তু আপনি আসলে মনে করতে পারবেন না মানে তখন আপনার মনে থেকে যাবে যে এটার পরে এটা হয় কিন্তু র্যান্ডমলি দিয়ে প্লে হয়তো আপনি মিলাইতে পারবে না তো সেই কারণে সে আগে সবগুলো কনসেপ্ট আলোচনা করে নেয় তারপরে হতে সে ম্যাথ দেয় তারপরে বলে যে আচ্ছা এই ম্যাথটা এইভাবে আছে তাহলে এটার অ্যাপ্রোচটা আমরা এইভাবে নেই তারপরে দেখবো যেটা কোন কনসেপ্টের আন্ডারে পরে এটা একটা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন ইয়াতে আমি যখন হচ্ছে ইয়া সিক্রেট রিভিশন ফর্মুলা নামে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম ওইখানে আমি হচ্ছে রিভিশন দেওয়ার একটা ইয়া টেকনিকের কথা বলছিলাম তো আমাদের তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে যে ওই একই কথা কিন্তু যে আমি যখন কোন একটা চ্যাপ্টার করতেছি আমি আগের কয়েকটা চ্যাপ্টার যাতে একটু দেখে নেই কি
আমি হচ্ছে ধর হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ তো পড়তে থাকবো ঠিক আছে বাট অ্যাট দ্য মিন টাইম মানে অ্যাট দ্য সেম টাইম আর কি সপ্তাহে একদিন দুই দিন করে আমি হচ্ছে সাল ভিত্তিক কোনো প্রশ্ন সলভ করব যেমন সেটা আইটি হতে পারে বুয়েট হতে পারে তাদের সাল ভিত্তিক প্রশ্ন সলভ করলে হবে কি সেখানে পুরো বই সম্পর্কে একটা আলোচনা মানে পুরো বইয়ের পুরো চিত্রটা ওর ভিতরে থাকে সো আমি কোনো একটা ম্যাথ করলে সেটা আসলে বোঝা যাইতেছে যে সেটা মানে আমি কোনো একটা ম্যাথ আমার সামনে আসলো তখন হচ্ছে ধর আমি পারলাম না তোমাকে নট নেসেসারি তোমাকে সাথে সাথে পারতে হবে তুমি পারলে না তুমি একটু দেখে নিলে ওই চ্যাপ্টার ওই প্রবলেমটা যেমন ধরো মনোযোগ ধরে রাখা এটা আসলে মানে অনেক কি কারণে মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে ওই কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যায় যেমন সবচেয়ে বেশি এখন আমাদের যেটা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার ডিস্ট্রাকশন অনেক বড় একটা সমস্যা আমাদের সবার জন্যই সমস্যা তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি মোবাইল দূরে রেখে পড়তে হবে তারপরে যদি এমন হয় যে পড়াটা মোবাইলে বা ল্যাপটপে পড়তে হচ্ছে তখন হচ্ছে কি হচ্ছে ফোকাস মোড অন করে পড়া যায় পারিবারিক সমস্যা বা অন্য কোন ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে সেটা কিভাবে সোর্ট আউট করা যায় ওটা চেষ্টা করতে হবে আমার কাছে যেটা মনে হয় সবার আগে কি কারণ ডিস্ট্রাকশনটা হচ্ছে বা কি কারণে মানে ওই মনোযোগ থাকছে না ওই কারণটা আগে খুঁজে বের করা দরকার তারপরে সেই অনুযায়ী আমি <laughs> করে সব জেনে তারপরে আবার পড়তে বসতে আসবো আর কি হ্যাঁ এটাই আর কি আমার মাথায় যে চিন্তাটা আছে মাথাটা খালি করা লাগবে তারপরে তুমি আবার পড়তে বসো তাইলে দেখবে যে আসলে আর ঝামেলা হইতেছে না এটাই আর কি আচ্ছা আর এটা ছাড়া হচ্ছে আর একটা বুদ্ধি কি আছে কিছু যেমন <laughs> আগে মানে মানুষ যেটা পছন্দ করতো যে একটা সময় ধরো ছিল এরকম যে তারা রেডিও শো শুনতো এই বা টিভি দেখতো তাই না তো টিভির এক একটা প্রোগ্রাম কতক্ষণ ধরে হইতো মিনিমাম আধা ঘন্টা হ্যাঁ যদি টিভি সিরিয়ালের কথা বলি এটা তো একসময় মানুষ আসক্ত ছিল তো তোমার ওই আসক্তির কথাই যদি চিন্তা করি মানুষের ওই আসক্তি ছিল আধা ঘন্টা ধরে মিনিমাম আধা ঘন্টা অথচ এখনকার মানুষের আসক্তি হইতেছে তোমার ফেসবুকের ছোট ছোট শর্টস তারপর টিকটক কিংবা হচ্ছে আদার শর্টস ভিডিও গুলো বা ইনস্টাগ্রাম রিলস তো এই ছোট ভিডিও গুলো তুমি আসলে ভাবতেছো যে তুমি হয়তো ওই আধা ঘন্টা টিভি তে হচ্ছে ওই ডেইলি শো ক্লিসে দেখতেছো না বাট হইতেছে তুমি এর ভিতরে যে জিনিস দেখতেছো এটা হইতে পারে খুব রিচ কন্টেন্ট বাট কন্টেন্টের ডিউরেশন অনেক ছোট হওয়ার কারণে তোমার মনোযোগ ধরে রাখার প্রবণতাটা কমে গেছে তোমার পনেরো সেকেন্ডে একটা ভিডিও দেখলেই হচ্ছে তোমার ডোপামিন রিলিজ হয়ে তুমি খুব ভালো ফিল করো আর কি আমাদের মধ্যে ওই আমাদের যেহেতু কমে গিয়েছে বা আমরা যেহেতু মনোযোগ কম ধরে রাখতে পারি সেই কারণে এই ব্যাপারটাও আসছে যে আমরা কোনো কিছু প্রপারলি দেখা বা কোনো কিছু প্রপারলি বোঝার চেষ্টা করা এটা হয়তো আমরা অনেক সময় করি না এটা প্রভাব কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তুমি তোমারটা বলো দেখি মানে এটা 
আমি এটা মানে আমার নিজের ক্ষেত্রে দেখেছি এখন আপনাদের ক্ষেত্রে হয় কিনা যাই না বাট হচ্ছে যে মানে এই অ্যাটেনশন স্প্যান কমে যাওয়ার ব্যাপারটা মানে এটা শুধু সোশ্যাল মিডিয়া বা কোনো কন্টেন্ট দেখার ক্ষেত্রে থাকে না মানে এটা বিভিন্ন কাজে ক্ষেত্রে থাকে যে একটা কাজ আমি একটু করতে গেলাম তো হয়তো বা মানে এমন না যে কাজটা পারবো না আমি হয়তো পারবো একটু ধৈর্য নিয়ে করলে আমি পারবো কিন্তু ওই যে অ্যাটেনশন ধরে রাখা ওটা মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার যে আমি শেষ পর্যন্ত আবার দাঁড়াবো আবার দেখবো কি দরকার মানে অ্যাটেনশন স্প্যান কমে যাওয়ার কারণে কোথাও গিয়ে মানে একটা আমাদের পক্ষে যে কাজটা সম্ভব সেটাও হয়তো আমরা কখনো করে উঠতে পারছি না ঝামেলাটা এটা নিয়ে হওয়ার কথা আর কি যারা ধরো ইউটিউব দেখে না তাদের ক্ষেত্রে বললি ধরো যে ধরো হচ্ছে তোমার হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপে হচ্ছে রিসেন্টলি ভেরি রিসেন্টলি ওনা তোমার বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে যে কেউ যদি ভয়েস মেসেজ পাঠায় তাহলে সেই ভয়েস মেসেজটা ইয়া করা যায় আর কি স্পিড বাড়ায় দেখা যায় হ্যাঁ তো এটাতে সমস্যা হয়েছে কি যে বেশিরভাগ মানুষই তো চেষ্টা করবে যে আচ্ছা এক মিনিটের একজনকে ভয়েস দিছে এটা পুরাটা না শুনি না এটা আমি একটু স্পিড বাড়ায় চল্লিশ সেকেন্ডে শুনে ফেলি তাহলে আমি তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দিতে পারবো তো এতে হয়েছে কি যে সে সব সময় একটা হচ্ছে দ্রুত ভয়েস শুনে হচ্ছে সে অভ্যস্ত হ্যাঁ তো এটা এটাতে হয় কি যে তার তো সে যখন অ্যাকচুয়ালি ওই মানুষটার সাথে দেখা করে বা মিট পারে বা দেখা হয় তখন রিয়েল লাইফের মানুষগুলো তখন তার কাছে বোরিং লাগা শুরু করে কারণ তারা অনেক আস্তে আস্তে কথা বলতেছে অথচ সে শুনে অভ্যস্ত অনেক জোরে জোরে কথা বা অনেক স্পিডের কথাবার্তা হ্যাঁ এটা আমার সাথেও ইভেন হয় যে মানে কেউ কথা বলতেছে মনে এত আস্তে কথা বলতেছে কি জন্য হ্যাঁ বিশেষ করে এটা হয় হচ্ছে ইংলিশ ভিডিও গুলার ক্ষেত্রে কারণ আমি ইংলিশ ভিডিও গুলা বা ইংলিশ টিভি সিরিজ যেগুলো দেখি সব হইতেছে দেখা যায় যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেখতেছি তো যদি কোনো কন্টেন্ট হঠাৎ করে কাউকে দেখতে দেখি যে কেউ ওয়ানে দেখতেছে আর কি তো তখন আমি আবার তাকে জাজ করা শুরু করি হ্যাঁ বাটা গাধা ইংলিশ বুঝে নেওয়ার সামথিং হ্যাঁ তো এটা তো উচিত না আসলে তাই না সে তো তার জন্য এটা নর্মাল আসলে এটাই তো এই অ্যাটেনশন স্প্যান কমে যাওয়ার এগুলো আসলে অনেক প্যাসিভ রিজনস আছে এগুলো থাকে আমাদের বেঁচে থাকা লাগবে এই তো আই গেস আমরা ওর অ্যান্সার দিতে পারছি এরপরে হচ্ছে ও জিজ্ঞেস করছে একজন জিজ্ঞেস করছে আর কি জিএসটি সম্পর্কে শুধুমাত্র ঢাকা থেকে তার কারণ হচ্ছে উদ্ভাসে যখন তুমি প্রথম জয়েন করবা তোমাকে হচ্ছে একাডেমিক এস এস সি লেভেলের ক্লাস নিতে দিবে নাইন টেন এখন নাইন টেন এর ক্লাস একমাত্র ঢাকাতেই হয় বা হচ্ছে একাডেমিক যে ক্লাস গুলো সেগুলো শুধুমাত্র ঢাকার ব্রাঞ্চ হয় ঢাকার বাইরে কোনো ব্রাঞ্চ যেহেতু নাই এখন তুমি ধরো হইলা সিলেট থেকে টিচার বাট তুমি তো ক্লাসই নিতে পারতেছো না নাইন টেনের তাহলে তুমি টিচার হয়ে লাভ কি আবার তুমি এখন বলবা যে ভাইয়া তাহলে আমি শুধু অ্যাডমিশনের ক্লাস নিব আচ্ছা না তাহলে তুমি এখন কেউ যদি এস এস সি ইনটা ধাপে ধাপে পার না হয় সে তাকে তো ডিরেক্টলি অ্যাডমিশনের ক্লাস দিবেও না উদ্ভাস এটা আর কি তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তো রাইট তো এটার কারণে দেখা যায় যে আমরা হচ্ছে ইয়া মানে উদ্ভাস ঢাকার বাইরে মানে ঢাকার ভিতরেই হচ্ছে টিচার নেয় আর কি ঢাকার বাইরে থেকে খুব বেশি নেয় না এই তো আর হচ্ছে যদি বলো যে অন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির কথা তাহলে সেখান থেকে টিচার হয় এমন না যে হয় না বাট হচ্ছে মানে সংখ্যা খুবই কম এবং হচ্ছে যে দেখা যায় যে আলটিমেটলি তুমি ক্লাস পাইতেছো না তো এইখানে আসলে ফ্লারিশ করতে পারবা না তুমি জাস্ট নামের টিচার হবা আর কি কাজের কিছুই হবে না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে একটা ভালো প্রশ্ন যেটা আমাদের দুজনের জন্য আসলে অ্যান্সার দেওয়ার মতো সেটা বলছে একজন যে উদ্ভাসের উইকলি এক্সাম সম্পূর্ণভাবে শেষ করে আসার ওয়ে বইলেন টাইমের মধ্যে কুলাইতে পারি না আচ্ছা আমি হচ্ছে রিপ্লাই দিছি অলরেডি কমেন্টে যে কুলাইতে হবে কেন এটা হচ্ছে আমার রিপ্লাই এখন তুমি ইয়া বলো দেখি বিধি সম্পূর্ণ অ্যান্সার করে আসতে পারে না কিভাবে করবে আর কি টাইমের মধ্যে কুলাইতে পারে না কি করা উচিত ওর টাইম ম্যানেজমেন্টটা এটা আসলে মানে এটা তো এক্সাম দিতে দিতে হবে মানে এটা এরকম হঠাৎ করে একদিনে হয় না তো আমিও যখন এক্সাম দিতাম প্রথম প্রথম আমার মানে দেখা যেত যে অর্ধেকও আনসার করতে পারছি না এরকমও হয়েছে কিন্তু পরের দিকে দেখা যেত যে মানে আস্তে আস্তে পরীক্ষা দিতে দিতে প্রায় সবগুলো প্রশ্নে কম বেশি টাচ করে আসতে পারতাম মানে পুরোটা করতে পারি বা না পারি তো এক্ষেত্রে এটাই বলবো যে পরীক্ষা দিতে থাকো পরীক্ষা দিতে দিতে আস্তে আস্তে নিজের একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে কোন কোয়েশ্চেন বা কি ধরনের কোয়েশ্চেন তুমি কেমন পারো বা কোন কোনটা কখন আনসার করে কি হবে এবং এটা সবসময় সব পরীক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয় যে হচ্ছে যে যে পাড়া প্রশ্নগুলো আগে আনসার করতে হবে তাহলে হচ্ছে এগুলো দ্রুত আনসার করা যায় এবং তারপরে যেগুলো একটু কঠিন বা যেগুলো একটু কনসেপচুয়াল যেগুলো একটু ভাবতে আমাদের সময় লাগবে বেশি সেগুলোতে আমরা সময় দিতে পারবো বেশি আর ইঞ
কিন্তু আমি হয়তো ধরতে পারছি যে এটা কোন কনসেপ্ট থেকে এসেছে তো আমি হয়তো ওটা ফর্মটা লিখলাম অর্ধেক করে রাখলাম এরপর বাকিটুকু পারলাম না ওটুকুর উত্তর রেখে আমি পরে মাঝে চলে গেলাম তো তারা ওটু ওটুকুর জন্য আমি নাম্বার পাবো ওখানে আমার সময়টাও বেঁচে গেল ছাড়তে শিখতে হবে আর ছাড়তে শিখতে হবে তো এই জিনিসটা আমার নিজেরও প্রবলেম ছিল যে মানে আমি একটা জিনিস ধরলে মানে সফ করতে পারছি না এই জিনিসটা আমার একটা মানে জেদ হিসেবে করে যেত যে পারবো না কেন আমাকে পারতে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে নিজের সাথে জেদ করে আসলে লাভ নেই মানে আমি একটা মাত নাই পারতে পারি আমি যদি বলি তাহলে হচ্ছে আমি যেটা বলছি যে কুলাই তো হবে কেন এটার মানে হচ্ছে যে তোমার সব প্রশ্ন অ্যান্সার করা উদ্ভা ইভেন উইকলির এক্সাম এর কথা তাই মানে উদ্ভাসের উইকলি হোক কিংবা অ্যাডমিশন টেস্ট হোক তোমার সবগুলো অ্যান্সার করে আসার দরকার নেই তুমি যেগুলো অ্যান্সার করে আসতেছো ওগুলাই হচ্ছে নির্ভুল করার ট্রাই করো উল্টা মানে হচ্ছে তুমি ধরো দুইশো আমাদের সময় দুইশো দশে হইতো সো দুইশো দশে তুমি মানে একুশটা প্রশ্ন আছে তুমি ধরো হচ্ছে দেড়শো মার্ক অ্যান্সার করছো সো দেড়শোতে অ্যাটলিস্ট যাতে তোমার একশো চল্লিশ থাকে সেটা আর কি মেনটেন করার ট্রাই করো আর কি যদি বলো টাইম এর কেন তার এখন কথা হচ্ছে কি যে ধরো ও যে ম্যাথ গুলা পারতেছে এইখানে তো হইতে পারে যে ওর সময় নষ্ট হইতেছে বেশি এটার একটা কারণ আছে ওইটা হয়তো সময় নিয়ে করতেছে এটার কারণে হইতো কি যে আমি যেটা করতাম যে সবগুলা প্রশ্নকে আমি হচ্ছে ট্রিট করতাম হচ্ছে এমসি কিউ হিসেবে হ্যাঁ আমার জন্য যে এই প্রশ্নটা এমসি কিউ তে আসলে কিভাবে করব রিটেন আসলে কিভাবে করব দুইটা প্রসেস মানুষ হচ্ছে দুইটা ডিফারেন্ট মনে করে যে এইভাবে মানে এমসি কিউ তে আসলে এইভাবে করে ফেলাবো রিটেন আসলে এরকম আমি হচ্ছে এমন ভাবে জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিস করি যাতে আমার হচ্ছে এমসি কিউ আর রিটেনের প্রসেসটা সেম থাকে আর আমার তাহলে তাহলে আমি এমসি কিউতে কিভাবে কুলাই উঠব সেটার জন্য হচ্ছে তোমার হচ্ছে প্র্যাকটিসটা যদি তোমার রেগুলার ঠিকঠাক ভাবে থাকে তাহলে তুমি এমসি কিউ এর টাইমিংটা কমাই নিয়ে আসতে পারবা তার মানে তুমি ধরো এক মিনিটের মধ্যে ম্যাথটা করতেছো যেখানে উদ্ভাস তোমাকে তিন মিনিট দিতেছে বা অ্যাডমিশন টেস্টে তুমি হয়তো তিন মিনিট পাবো একটা রিটার্ন করতে সেটা তুমি এমসি কিউ তে প্র্যাকটিস করার কারণে তোমার ওই পারা ম্যাথটা তুমি হয়তো এক মিনিটে করে ফেলবা রাইট এটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভান্টেজ সো এমন না যে তোমার যেই ম্যাথগুলো পারো না সেগুলো করতে সময় বেশি লাগতেছে ওইটার দিকে ফোকাস না করে যেগুলো তুমি পারতেছো ওইটার টাইমিংটা কমাই নিয়ে আসো তাহলে বাকিগুলোর জন্য মিউট করা বাকিগুলোর জন্য হচ্ছে তুমি সময় বের করতে পারবা আর কি এটাই মনে রাখতে পারতাম না মানে যেই শর্টকাট আমার বানানো না সেই শর্টকাট আমার মনে থাকতো না ঠিক আছে অথবা হচ্ছে যেই শর্টকাটের আমি ভ্যালিড রিজন জানি না যে শর্টকাটটা কিভাবে আসছে আমি যদি ওইটা না জানি তাহলে হচ্ছে আমার মনে থাকতো না আরকি তো সেই কারণে আমি হচ্ছে যে চেষ্টা করতাম ট্রেডিশনাল ওয়েটেই খুব দ্রুত কাজটা করার জন্য যদি তুমি শর্টকাট মনে রাখতে পারো তাহলে তো আমার সমস্যা নেই কোনো আর শর্টকাট দিয়ে আবার রিটার্নে লাভ নাই আর কি এবং বললাম কি আমি দুইটা প্রসেস কেন মনে রাখবো তার থেকে ভালো আমি একটাই খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করি খুব ভালোভাবে স্পিড আপ করি তাহলে আমার কাজে দিবে আর কি তবে এমন না যে এখন এটা আমার জন্য ক্লিক করছে এটা সবার জন্য যে কাজ করবে তা না কেউ যদি শর্টকাট মনে রেখে সুবিধা হয় সে সেভাবেই করুক তার জন্য সেভাবেই ভালো এক্স্যাক্টলি সো এই তো তারপরে হচ্ছে একজন জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা টাইম এটা হইল আচ্ছা এইখানে একটা ওই যে ওমর সামি একটা কথা বলছে সে বলতেছে যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রস্তুতি নেয় তাদের ম্যাথ ফিজিক্স ভালো লাগে কিন্তু কেমিস্ট্রি একটু কম ভালো লাগে এটাই মেজরিটি কিন্তু আমার কাছে ফিজিক্স ম্যাথ পড়তে ভালো লাগলেও সরি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়তে ভালো লাগলেও ম্যাথ বোরিং লাগে এটাও মুখস্থের মতোই মনে হয় একই ম্যাথ রিটপিটিটি ভাবে করতে হয় না হলে মনে থাকে না কিছু চ্যাপ্টারে তেমন কনসেপ্ট বুঝার মতন কিছু নাই প্রথম পত্রে ইকোনমিতি হ্যান ত্যান এগুলা তো ম্যাথ কিভাবে ইন্টারেস্টিং হয়েছে সেখানে সো তার মেইন কথা হচ্ছে যে সে ট্রেডিশনাল যেই ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট মানে প্রিপারেশন নিতে দেখছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সে দেখছে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি হচ্ছে তারা খুব সরি ফিজিক্স আর ম্যাথ খুব ভালো পারে হচ্ছে কেমিস্ট্রি ভালো পারে না বাট তার হচ্ছে ম্যাথ ওর কি উল্ট ম্যাথের ক্ষেত্রে হচ্ছে তার ম্যাথ ভালো লাগে না আর কি আচ্ছা তোমার ম্যাথ ভালো লাগে না 
মুখস্তের মতন তো আসলে কি ম্যাথের ভিতরে কি কনসেপচুয়াল কিছু নাই নাকি ম্যাথ ইন্টারেস্টিং না কেন ওর কাছে মনে হচ্ছে মানে ওর কাছে কেন ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না ও হচ্ছে এইচ এস সি তেইশ ব্যাচের মানে ফার্স্ট ইয়ার আর কি তার তার ক্ষেত্রে এখন কি বলবো মানে এখন ওকে ডিফেন্ড করে মানে আগে আগে এটা বলো যে আগে ওকে এটা এটা আগে ওকে কনফার্ম করতে হবে যে তুমি যে কেমিস্ট্রি ভালো লাগতেছে তোমার এটা আসলে দুঃখের কিছু না কেমিস্ট্রি অনেক কনসেপচুয়াল একটা জিনিস এটা যে তোমার ভালো লাগতেছে এমন না যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়া থেকে লাইন থেকে আসলে ডিরেইলড হয়ে গেছো তুমি জায়গা মতোই আছো সমস্যা নেই সমস্যা আসলে আমাদের মধ্যে যে আমরা কেমিস্ট্রি ভালো ভাবে পড়তে পারি না এবার হচ্ছে বিথি বলো যে ওর ম্যাথের উন্নতিটা কিভাবে করা যায় ম্যাথ ওর ইন্টারেস্টিং কিভাবে লাগতে পারে বা ওর কাছে কেন মনে হচ্ছে কনসেপ্ট বোঝার মতন কিছু নাই এটার কারণ কি হতে পারে এরকম তো না মানে আমরা আমরা পড়েছি আমাদের ভালো লেগেছে তারপরে আমাদের মানে আমরা পড়তে গিয়ে যখন দেখেছি আমাদের ভালো লেগেছে তখন আমরা বলেছি যে হ্যাঁ আমার ম্যাথ ফেভারিট বা আমার ফিজিক্স ফেভারিট তো ওর ক্ষেত্রেও সেটা হয়তো সত্যি যে সে তার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়তে ভালো লেগেছে সে সেটা বলেছে কিন্তু কোনো কারণে তার ম্যাথটা হয়তো ভালো লাগছে তো ওকে আমি প্রথমে যেটা কথা এরপরটাই বলবো যে ভাইয়া ইটস ওকে সবার সব সেটে ভালো লাগে না এটা আমাদের আসলে মানতে হবে মানে কিছু করার নাই আর এখন কথা হচ্ছে তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাও তো সেক্ষেত্রে আসলে ম্যাথ ফিজিক্স হ্যাঁ এখানে ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রিটাই আসলে বেসিক ম্যাথ ফিজিক্স বেশি আর কি কেমিস্ট্রির তুলনায় তো ম্যাথে যেটা তুমি সেটা মেনশন করেছে যে আমার ফিজিক্স তার ফিজিক্স ভালো লাগে এখন ফিজিক্স কিন্তু মানে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষা হচ্ছে গণিত আমাদের নাইনটিন ফিজিক্স বই একটা লাইন ছিল এরকম এখনো মনে হয় আছে তার মানে ফিজিক্স কিন্তু ম্যাথ থেকে খুব আলাদা কোনো হচ্ছে তোমার যদি ফিজিক্স ভালো লাগে তার মানে বুঝতে হবে যে কোথাও কি ম্যাথের প্রতি তোমার একটা ভালোবাসা আছে কিন্তু যখন তুমি তোমার থিওরিটিক্যাল ম্যাথ গুলো করতে যাও হয়তো বা কোনো কারণে টিচাররা হয়তো বা সেটা একটা টিচারদেরও থাকতে পারে যে হয়তো বা ওনারা ক্লাসে সেটা ইন্টারেস্টিং ওয়েতে প্রেজেন্ট করতে ভালোবাসি <laughs> আমি যদি কিছু তাইলে হচ্ছে তুমি নিজে যদি একটু মানে ঝামেলাটা <laughs> मोटामुटी আমি কেমিস্ট্রি যদি তুমি আমাকে ম্যাথ দাও আমি ম্যাথ কিছুই পারবো না কিন্তু তুমি যদি আমাকে কেমিস্ট্রির কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো আমার এখনো দেখি যে হ্যাঁ আমি মনে মনে বলতে পারতেছি বা আমি নিজে চিন্তা করে বুঝতে পারতেছি আচ্ছা এটার অ্যান্সার এরকম হইতে পারে সো আসলে হয়েছে কি আসলে যে আসলে দিন শেষে কিন্তু আমি যে জিনিসগুলো বুঝছিলাম সেগুলো আমার মাথায় আছে ম্যাথামেটিক্যাল টার্মস গুলো বা সূত্রগুলোই উল্টা আমি ভুলে গেছি হ্যাঁ তো কেমিস্ট্রি হচ্ছে আমার কাছে এইরকম কেমিস্ট্রি ক্ষেত্রে যায় নাকি উল্টা হয়ে গেছে ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি বলি 
ম্যাথের ক্ষেত্রে সুবিধাটা কি আসলে হয়েছে তুমি যদি ম্যাথের কোর যেই থিওরিগুলা আছে ওই থিওরিগুলো যদি তুমি বুঝো তাহলে তোমার কোনো সূত্রই লাগবে না তুমি সূত্র নিজে বানায় নিজে ম্যাথ করে চলে আসতে পারবে আর কি সো ওই আমার কেন যদি মনে হয় যে তুমি হয়তো খুব বেশি সূত্র নির্ভর হয়ে যাওয়ার কারণে এরকমটা হয়েছে তুমি যদি দেখা এমন যদি করো যে তুমি সূত্রটা বাদ দিও সূত্রটা কিভাবে আসছে ওইটা দেখো সেটা বেশি কাজে দিবে ও হচ্ছে ত্রিকোণমিতির কথা স্পেশালি মেনশন করছে তো ত্রিকোণমিতি আসলে মুখস্থ করাই লাগে এটা আসলে কিছু করা নাই ত্রিকোণমিতির স্টেপ বাই স্টেপ তুমি যদি মুখস্থ না করো তুমি ম্যাথ মিলেতে পারবা না এটা হচ্ছে কথা মানে এমন না যে এটা ত্রিকোণমিতির কোন মানে ওই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে এরকম যে ত্রিকোণমিতি মুখস্থ করতে এরকম না চ্যাপ্টারে যে ম্যাথ গুলা আছে সে ম্যাথ গুলা এরকম আদারওয়াইজ ত্রিকোণমিতি যেভাবে কাজ করে ত্রিকোণমিতির গ্রাফ গুলো যেভাবে কাজ করে হ্যাঁ তো ওই জিনিসগুলো যদি তখন তুমি ইন্টিগ্রেশন করতে যাবা তখন যাই তুমি ওর গ্রাফ গুলো দেখে বুঝবা যে ওই গ্রাফে কি কাহিনী হয় বা তুমি যখন লিমিট বের করতে যাবা তো ওই তোমার যদি ত্রিকোণমিতিক অনুপাত গুলো ওর ভিতরে থাকে আর কি ত্রিকোণমিতি যদি ওর ভিতরে থাকে তাহলে তুমি বুঝবা যে আসলে মানে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখলে বোঝা যাবে যে ওইটার দরকারটা আসলে কি সো এটা একটা আর একটা কাজ করতে পারো হচ্ছে তুমি ডেসমস একটা অ্যাপ আছে তো ডেসমস অ্যাপের ভিতরে যাই কুয়েশন যখনই সামনে পাবা ডেসমস এর মধ্যে বসায় দেখো যেটা গ্রাফিক্যালি দেখতে কিরকম ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমাকে অনেকখানি হেল্প করবে এটা হ্যাঁ এটা এটা মানে বেশ মজার এক্সপেরিমেন্ট এটা তো এমনি পড়তো মজা লাগে তাই না ভাইয়া মানে মাঝে মাঝে খুব উদ্ভট একটা ইকুয়েশন হতো টাইপ করে দিয়ে দিলাম তারপর দেখলাম যে কি হলো এটা কি করা যায় ব্যাপারটা মজার হ্যাঁ অথবা ধরো তুমি কোন একটা শেপ বানাইতে চাও ধরো তুমি কোন একটা শেপ বানাইতে চাও এরপরে তুমি হচ্ছে বিভিন্ন ইকুয়েশন ট্রাই করে করে দেখো যে ওই শেপটার মতন কোন ইকুয়েশনটা হয় বা কিভাবে কোথাও মানে কোন একটা ইকুয়েশনের ভিতরে এক্স এর সাথে দুই যোগ করলে তোমার হচ্ছে গ্রাফটা কোন দিকে শিফট করলে এটা দেখতে পারো ওয়াই এর সাথে দুই যোগ করলে বা স্কোয়ার করলে কিভাবে শিফট করতেছে গ্রাফ গুলা সো এই পরিবর্তন গুলো যখন তুমি রিয়েলাইজ করতে শিখবা তখন হইতে পারে তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগলেও লাগতে পারে আর না লাগলেও কোনো সমস্যা নেই তার কারণ যদি অ্যাডমিশন টেস্টের পার্সপেক্টিভ থেকে বলি তাহলে যে কোনো দুইটা সাবজেক্টে যদি তুমি খুব ভালো রকমের পারদর্শী হো তাহলে অ্যাডমিশন টেস্ট ক্র্যাক করা তোমার জন্য খুব কঠিন কিছু না দুইটাতে খুব ভালো করো আর একটাতে অল্প কিছু মার্কস তুলো হয়ে যাবে আর কি আমি যেটা করছিলাম ফিজিক্স ফিজিক্স আর ম্যাথ থেকে হচ্ছে আমি তিনশো অ্যান্সার করছি আর কেমিস্ট্রি থেকে আমি একশো অ্যান্সার করছি চারশো অ্যান্সার করে আমি কিন্তু চান্স পেয়ে গেছি আর বিথি তুমি তো তোমার তোমার হিসাব কিরকম ছিল নাকি আমাদের পরীক্ষা তো চারশোতে হয়েছিল তো চারশোর মধ্যে মোটামুটি তিনশো তিনশো হ্যাঁ পার্সেন্টেজ ওকে সেম এইটটি পার্সেন্ট এর মত आंसर করেছিলাম আর একটু কমই হবে এইটটি এর মধ্যে কে কতখানি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ফিজিক্স ফিজিক্সে হচ্ছে আমি মোটামুটি আমাদের 12টা क्वेश्चन ছিল না 13 হ্যাঁ 13টা क्वेश्चन ছিল 13টার মধ্যে আমি বি 11টাই आंसर করেছিলাম 11টা স্কোর ছিলাম আর কি পুরোপুরি আর ম্যাথে যেটা তাই কেম কেমি 11টার মধ্যে 11টা আর হচ্ছে কেমিস্ট্রি সরি ইয়াতে কি বলে হ্যাঁ কেমিস্ট্রিতে আমাদের क्वेश्चन কাটা ছিল আমার এখন আসলে ফিজিক্স মনে নেই ম্যাথে 14টা ম্যাথে 14টা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি 13টা তো সেই কেমিস্ট্রিতে হচ্ছে আমার মেবি 9 9 10টার মধ্যে ফুল आंसर করা হচ্ছে আর মানে ট্রেডিশনাল হচ্ছে তিরিশ মার্কের করে হইতো তিন চার তিরিশ একশো বিশ এরকম সো আমার টার্গেট ছিল যে আমি ফিজিক্স আর ম্যাথে হচ্ছে আমি উঠাই ফেলবো পঁচিশের উপরে পঞ্চাশ উঠাই দিব পঞ্চাশ প্লাস আর বাকি দুইটা থেকে যদি আমি পনেরো পনেরো পাই তাইলেও আমার জন্য অনেক ঝামেলা হবে না আসলে আচ্ছা তারপরে কি বলছে একজন বলছে যে ভাই ফিজিক্স এইচ এসি বাইশে এসে তার মানে সামনে তার এইচ এসি এবং এডমিশন বলছে যে ও হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বইয়ের রিডিং পড়া নাই পড়তে গেলেই পেজ গুলো দেখে সে ভয় পায় বাট থিওরি আর ম্যাথ এগুলো নাকি ভালো পারে বইয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন গুলোর জন্য সে রেটিন আর ডাইজেস্ট বই ফলো করে এখন রিডিং না পড়ায় আমার কি কোনো সমস্যা হবে আর রিডিং কিভাবে পড়া উচিত আপনি বলছিলেন যে ম্যাথ বই রিডিং না পড়ার সমস্যায় পড়ছিলেন তা নিয়ে যদি কিছু বলেন রিডিং পড়ার ব্যাপারে একটু আইডিয়া দাও দেখি তোমার কি মনে হয় আমি তো বই পড়ি নাই ভিতরে পড়ি নাই কি হবে এরকম
তো এই ক্ষেত্রে মানে বই পড়ার চেষ্টা করতে হবে তবে যদি কখনো এমন হয় যে না আমি মানে বই পড়তে গিয়ে আরো বেশি একেবারে মনে হয় কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলছি যে আমি যেটা পারতাম ওটাও ভুলে যাচ্ছি এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ভাবে কোনো কিছু পড়া গেলে পড়া যায় তবে এক্ষেত্রে কনসেপশনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে মানে হয়তো সে বইয়ে লাইন বাই লাইন পড়েনি কিন্তু সে হয়তো বা যে থিওরিটা বা যে ফর্মুলাটা ডিরাইভ করা হয়েছে মানে এটা ফিজিক্স বা ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সে হয়তো বা ক্লাস ফলো করে ওই যে কনসেপ্টটা বুঝবো তো তাহলে আমার মনে হয় সেটাও চলবে ও যেমন ধরে বলছে যে जिसगुलतम जिज्ञेसम लजिकल एनसारिटिकल जुनियर जिज्ञेस कर যে সিটি কলেজ নিয়ে যদি আপু কিছু বলতো প্লাস কলেজের কলেজ চুজ ওইখানে পড়াশোনা আপু কোথায় কোথায় পড়ছে এগুলা নিয়ে বললে বেশ ফুল হবে আর কি তো এইটা অলরেডি আমি ওইটা রিপ্লাই যেটা বলছি যে অ্যাকচুয়ালি কলেজে ম্যাটার করে না এটা নিয়ে রোড টু বুয়েটা অলরেডি আমাদের কথা হয়েছে স্পেসিফিক আইডিয়া যদি চাও তাহলে ওইটা সে নক করতে পারো সো নক করার কাহিনী পড়ে তুমি এখানে বলে দাও আর কি যদি কিছু বলতে চাও যে সিটি কলেজ পড়াটার ব্যাপারে যদি কিছু বলবো আর কি কলেজ চয়েসের ক্ষেত্রে खुब <laughs> घबड़े मानिकेक्टिंग जानी <laughs> कलेजर पास मार्केट
আমাদেরকে <laughs> ওইটা হচ্ছে আমাদের এস এস সি পরপর হয়ে গেছিল তাই আইসিটা আমার থ্রু আউট টু ইয়ার্স পড়তে হয় না আসলে ইভেন আমি পরীক্ষার আগের দিনও আইসিটি পড়তাম না এরকম অবস্থা ছিল আমার আর তারপরে হচ্ছে যদি ইংলিশের কথা বলি ইংলিশে পড়ি নাই ইংলিশ হচ্ছে ক্লাসের মধ্যেই মানে ক্লাসে যা পড়াইছে খালি দুইটা নতুন জিনিস শিখছি আমি একটা হচ্ছে প্রোনাউন রেফারেন্সিং আর মডিফিয়েন্স এটা ছাড়া আসলে নতুন কিছু নাই সব আগে জিনিসই যদি কেউ তোমার মনে হয় তুমি কি বলো সামারি লেখার জন্য থিম লেখার জন্য হচ্ছে টিচার কাছে পড়বা তাহলে আসলে তুমি বাংলা এতদিন পড়ছো কি পড়া নাই আমার আসলে সন্দেহ লাগতেছে এখন এরকম আর কি ব্যাপারটা যে বাংলাতে যা পড়ছো মূল ভাব তারপরে সারাংশ সারমর্ম ওই জিনিসই তোরে ভাই খালি ইংলিশে লেখবা তাই তো এই এটা আর হচ্ছে যদি যদি বাংলার কথা বলি তাহলে বাংলাতে আমি একটা ভুল করছি আসলে বাংলাতে আমি পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট করে একটা টিচার কাছে গেছিলাম পরে দেখা গেছে যে আসলে সেই টিচার ক্লাসেও যা পড়ায় সে টিচার হচ্ছে বাস সাথে ওই প্রাইভেটে হইতেছে একই জিনিসই পড়ায় তো তার কাছে পড়ে আসলে কোনো ফায়দা হয় নাই আর এমনিতেও কোনো টিচার কাছে পড়ার দরকার হয় না আসলে ওনার কাছে পড়ার পরে আমি হচ্ছে ওখান থেকে চলে আসার পরে যখন আমি মানে মেইন যখন আমি বোর্ড এক্সাম দিতে চাই তখন হইতেছে আগের কয়েকদিন মানে দুই এক দুই একদিন দুই দিন সময় যা ছিল ওই সময় হচ্ছে খালি আমি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করে গেছিলাম আমার বিশ্বাস করো ভাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন ছিল গ্রামার পার্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন ছিল আমার এই হচ্ছে আমার কাহিনী আর আর হচ্ছে কি তোমার যদি সমাসের কথা বলি এটা একটা নতুন টপিক সো সমাসের ব্যাপারে হচ্ছে কি যে তোমার যদি কপাল খুব ভালো থাকে তুমি উদ্ভাসে যদি কোনো একটা সমাসের ক্লাসে কোনো একটা যদি বাংলা ক্লাস ফ্রি ক্লাস কখনো দেখো উদ্ভাসে পড়ো আর না পড়ো যদি কখনো কোনো একটা ফ্রি ক্লাস কোথাও অ্যাটেন্ড করতে পারো বিভিন্ন কোচিং এরকম ফ্রি ক্লাস অফার করে এইচএসির আগে বিভিন্ন জায়গায় তাদের হচ্ছে অ্যাডমিশনের টিচ স্টুডেন্ট বাগানোর জন্য সেটা হইতে পারে তোমার আর্টসের কোনো কোচিং কিংবা হিউম্যানিটিসেরও বাট বাংলা তো সব জায়গাতেই থাকে তো ট্রাই করো হচ্ছে বাংলার কোনো একটা ফ্রি ক্লাস গুলোতে অ্যাটেন্ড করার ওইখানে দেখবা কোনো না কোনো ভাইয়া তোমাকে সমাসের খুব ভালো সহজ নিয়ম কেন শিখাই দিতেছে আমার শেষের দিকে হইতেছে আমি আর আমার বোন মিলে আমরা দুজন ব্যাচমেট ছিলাম আমার বোন আর আমি তো দুজন মিলে বসে বসে নিজেদের মতন করে কিছু নিয়ম কেন তৈরি করে নিয়েছিলাম আর দেখা গেছে ওগুলো দিয়ে আমাদের সমাস পান এরকম আর কি এখন ভুলে গেছি আবার বাট তখন ক্লিয়ার হয়ে গেছিল তখন যা দিতা সব পড়তাম আর কি এই তো আই গেস সো অ্যান্সার পেয়ে গেছে তারপরে হচ্ছে এইখানে যদিও কমেন্টের নামটা সেবানী দত্তা বাট তার আসল নাম হচ্ছে মৌমিতা দাস রাশি সো রাশি এখানে জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা কেন বেশিরভাগ আচ্ছা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তো বিথি ইয়া কোশ্চেন কি তুমি দেখতেছো কমেন্ট সেকশন নাকি খুলে বসে রয়েছে ফুল স্ক্রিন করে আচ্ছা রাশি সেবানী দত্তা জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা কেন বেশিরভাগ মানুষ আপনাকে এই কোয়েশ্চেনটা করে যে ভাইয়া কয় ঘন্টা পড়বো অথবা ভাইয়া আমার জন্য রুটিন রেডি করে দেন এটসেট্রা কি পড়বে ওইটা জানতে চাওয়া ঠিক আছে কিন্তু কিভাবে পড়বে এটা তো আইগেস নিজের ভালো বুঝে অনেকদিন ধরে আপনার কমেন্ট বক্সে এমন কোয়েশ্চেন দেখি কেউ পার্সোনালি না নেওয়া ভালো আর কি হ্যাঁ এটাই আসলে সো এটা এটা নিয়ে আমি আসলে ওই যে কয় মানে আমি কয় ঘন্টা পড়ি না পড়ি বা রুটিন সেট করতে হয় কিভাবে এটা নিয়ে হচ্ছে আমি ভিডিওতে বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি যে আসলে তুমি কিভাবে পড়বা না পড়বা এটা তোমার ব্যাপার তার কারণ হচ্ছে যে তুমি একটা সাবজেক্টের জন্য কতখানি সময় বরাদ্দ করবা এটা আসলে তুমি ওই সাবজেক্টটাকে কতটুকু পছন্দ করো বা ওইটা তো তোমার দখল কতখানি আছে এটার উপরে নির্ভর করে যেমন ওইখানে যে ছেলেটা বলছিল যে ওর ম্যাথ হইতেছে মুখস্থ করার মতন মনে হয় তো তারা যদি তুমি ম্যাথের জন্য কম সময় বরাদ্দ করে আমি একটা রুটিন বানাই দিই তো তার জন্য তো সেটা ফ্রুটফুল হবে না আর কি এরকম একটা ব্যাপার রাইট আচ্ছা আর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এইভাবে যদি তুমি রুটিন বানাও তাহলে সেটা বেশি কাজে দিবে তাহলে তোমার কাছে মানে খুব ডেফিনেট জিনিস থাকে আর কি যে তুমি কতটুকু আসলে তোমাকে শেষ করতে হবে তুমি যদি শুধু এটা বলো যে তুমি ম্যাথ শেষ ম্যাথ আজকে দুই ঘন্টা পড়বা তুমি দুই ঘন্টার ভিতরে দুইটা অঙ্ক করবা না বিশটা অঙ্ক করবা এটা তো কেউ জানে না তাই না দুই ঘন্টা ম্যাথ নিয়ে বসে থাকলে হবে না আসল অ্যাচিভমেন্ট হবে হচ্ছে যে তুমি যদি বিশটা অঙ্ক করো তুমি যদি এটা যদি সেট করো যে তুমি বিশটা অঙ্ক করবা এবং বিশটা অঙ্কই তুমি করলা তাইলে না তোমার যে অ্যাচিভমেন্টটা অ্যাচিভ হইলো তুমি দুই ঘন্টা ম্যাথ বই নিয়ে বসে থাকলে তোমার আসলে অ্যাচিভমেন্ট হবে না কোনো আর কি এটাই এটা ভেবে যদি তুমি রুটিন বানাও তাহলে ঠিক আছে আর হাউ টু সেট আপ রুটিন এটা ভিডিওটা হচ্ছে ফানি স্টাডি প্লে লিস্টের সবার উপরে আছে ওটা দেখে নিও আর কি 
এবার বিচি তোমার অপিনিয়ন দাও হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা আসলে আমার নিজের মানে একটু ফানি লাগে যে আপু আপনি দিনে কয় ঘন্টা পড়তেন মানে এটা তো সবাই হিসাব করে পড়া যায় না আমার মনে হয় তো পড়া জিনিসটা এটা মানে ভাই সাথে আমি একমত ভাইজা বলেছেন যে হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে এটা আলাদা হবে যে একজন একটা সাবজেক্টে কতটা দখল বা একজন একটা সাবজেক্ট কেমন লাগে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তার ওইটা পড়া পড়ার পিছনে সে কত সময় বড় দুদিন পড়বে বা কত সময় পড়াটা দরকার হবে সেটার জন্য তো ডেইলি কতক্ষণ পড়বো এরকম আমি যদি খুব বেশি রিচ রুটিন করে রাখি যে আমি এত দিন এত সাবজেক্ট এত ঘন্টা পড়বো ওটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসলে মেনটেন করা যায় না দু একদিন পরেই সেই স্পিরিটটা নষ্ট হয়ে যায় ভেতর থেকে তো আমার এটাই কথা যে মানে হচ্ছে এরকম ডেইলি একটা ছোট 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 গোল সেট করা যায় যে আমি এই কয়দিনের মধ্যে এই চ্যাপ্টার শেষ করবো বা আমি এই সাবজেক্টটা আজকে এতটুকু পড়বো এবং এটা পড়তে আমার যত সময় লাগে তত সময় পড়বো এটা এক ঘন্টা লাগতে পারে তিন ঘন্টা লাগতে পারে বাট পড়বো এটা আর কি আর হচ্ছে অনেক অনেকে যেটা হয় যে অনেকে হচ্ছে কি একটা সাবজেক্ট টানা অনেকক্ষণ পড়লে সে তার পড়া ভালো হয় আবার অনেকে আবার একটু হচ্ছে সুইচ করে পড়তে পছন্দ করে যে হচ্ছে আমি কিছুক্ষণ ফিজিক্স পড়লাম এবার কিছুক্ষণ বাংলা পড়লাম এরপর আবার একটু কেমিস্ট্রিতে আসলাম তো নিজের স্ট্র্যাটেজিটা মানে আসলে নিজেকে তৈরি করতে হবে যে কিভাবে পড়লে আমার পড়া ভালো হচ্ছে সেটা আমি আগে নিজে দেখবো নিজে একটু এক্সপেরিমেন্ট করবো তারপর যেভাবে আমার জন্য ভালো হবে সেভাবে পড়বো যখন যেটা আসবে সবগুলাই নিয়ে ফেলবো না আমরা তারপরে হচ্ছে আচ্ছা কই ছিলাম জানি আচ্ছা রাশিদটা গেল তারপরে হচ্ছে একটা জিনিস হবে আমি আমার তো নিজেরই ভালো লাগতেছে না প্রশ্নটা আচ্ছা বলো দেখি নতুন যারা ফ্রেশার্স দের জন্য তুমি ইয়াটা বলো আর কি মানে তাদের কি করা বিশেষ করে যারা ঢাকার বাইরে থাকতো ওরা তো ঢাকায় আসতো না আমরা ঢাকার মানুষের না হয়ে মাঝে মাঝে গিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে আসতে পারতাম ওরা তো পারতো না তো ওরা দেখা যায় আমাদের সবাই এটা নিয়ে খুব মন খারাপ থাকতো আমরা সবাই খুব হতাশ থাকতাম যে এভাবে অনলাইনে দিচ্ছি আমাদের কোন ল্যাব অনলাইনে হতো না আমাদের কোন ল্যাব ইকুইপমেন্ট ধরার সুযোগ হয়নি সব এক্সপেরিমেন্ট হতো আমরা মানে ভিডিও গুলো দেখতাম খালি যে কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে না আমাদের সবকিছু অনলাইনে হওয়ার কারণে কোন কিছু ফিল করার সুযোগ আমাদের খুব একটা ছিল না ইউনিভার্সিটিতে যে পার্থক্য গুলো হয় যে এখানে এসে আমাদের ওভাবে আলাদা করে কোচিং করা করতে হয় না বা আমরা করি না তো কোচিং কোচিং এ যাওয়ার সময়টুকু বেঁচে যায় তখন আমরা ওটার কোচিং করাই অনেকে আমি নিজে করাই না বাট অনেকে হচ্ছে কি কোচিং এ পড়াই বা অনেকে টিউশন করছি তো অনেক সময় যেটা হয় যে স্বাধীনতা গুলো পেয়ে আমরা মানে অনেক বেশি মানে স্বাধীনতার যেটাকে বলে ভালো ব্যবহার আর অপব্যবহার দুটোই তো হতে পারে তো এক এক তুমি কি করবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে আসলে তোমার ভবিষ্যৎ কি কেমন হচ্ছে তো স্বাধীনতা আমাদের সবারই আসবে কম বেশি ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনে আসার পরে সেটাকে একটু ভালো কাজে লাগানোর চেষ্টা অবশ্যই ক্রিয়েটিভ কাজ করতে হবে বেশি বেশি আমাদের অনেক ক্লাব আছে বুয়েটে সব ইউনিভার্সিটিতেই আছে ক্লাব নিজের আগ্রহের জায়গা অনুযায়ী ক্লাব চুজ করে ক্লাব করতে পারো তাহলে হচ্ছে পড়াশোনা মানে কখনো যদি একই মিটে আসবে না মনে হবে না যে এত প্রেশার এত প্যারা ভালো লাগে না মানে প্রেশারের মাঝখানেও এই ছোট ছোট ক্লাব ইভেন্ট গুলো যখন আসে তখন আসলে ভালো লাগে মানে মনে হয় কি জীবনে একটা বৈচিত্র্য আছে আর এই জিনিসগুলো সময় তখন আসতে নিজের ভালোটা নিজেকে বুঝতে হবে এবং আহ এক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা একটা মানে সঙ্গেও একটা ব্যাপার আছে যেটা আমি আমার সার্কেল কেমন অনেকে যেহেতু অনেক জায়গা থেকে মানুষ আসে অনেকের অনেক ব্যবহার অনেকে নিতে পারে না ক্লাসে মানে দেখা যায় যে অনেক 
মানে চিন্তাধারায় বৈপরীত্য আছে এমন অনেক মানুষ আসে এখানে ইউনিভার্সিটিতে বেশি হয় জিনিসটা মানে হয়তো বা একজন ঢাকার মানুষ একজন চট্টগ্রামের মানুষ একজন হচ্ছে নোয়াখালী মানুষ একবারে এসে তারা এক জায়গায় এসে ক্লাস করছে তো অনেকের সাথে অনেকের অনেক রকম পার্থক্য থাকে তো ওই মানে ওই জিনিসগুলো একটু অ্যাকসেপ্ট করতে শিখতে হবে আর কি মানে একটু টলারেন্স সহিষ্ণুতা রাখতে হবে তা না হলে অনেক বেশি নাকি সবাইকে সাপ মনে হবে আর কি তো এটাই আমি বলবো যে একটু সহিষ্ণু হতে হবে আর হচ্ছে যে প্রেশার আসলে থাকে ওই ভার্সিটিতে উঠলেই চিল আর চিল এটা এটা আসলে ভুয়া কথা প্রেশার থাকবে তবে ওটাকে প্রেশারের মধ্যেই চিল খুঁজে নিতে হবে আর কি আমি যতটুকু এখন পর্যন্ত বুঝলাম তার প্রেক্ষিতে আচ্ছা যদি আমি যদি অ্যাড করি তাহলে হচ্ছে ফ্রিডমের ব্যাপারে যদি বলতে চাই তো আমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে মানে আমি একটু রুডলি বলি কথাটা সেটা হচ্ছে যে এখন এই প্রশ্ন ও যেটা করছে আসলে বা যদি বা ও না ওর কথা না যে প্রশ্ন করছে তার কথা বলতেছি না বাট ইন জেনারেলি যদি আমি রুডলি বলতে চাই তাহলে হচ্ছে যে ফ্রিডমের ব্যাপারটা কি আসলে যে এখন তুমি কি করবা না করবা এটা আসলে তোমার ইচ্ছা তোমার আসলে যদি এতটুকু বুদ্ধি না হয়ে থাকে এখনো যে তোমার আসলে কি করা উচিত বা কি করবা না হ্যাঁ তো তাইলে আসলে বিপদ তুমি হইতে পারে পার্সোনালি কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারো বা ঠিক আছে বা তুমি কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজে যদি ভুল করো তাহলে এটা দায়ভার আসলে সম্পূর্ণ তোমার যে তোমার কি করা উচিত না করা উচিত আবার এমন না যে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছো যে ভাই আমার হচ্ছে এই দিনগুলাতে ছুটি আছে আমি হচ্ছে এই দিনগুলাতে কি করব বলেন আপনি এখন হইতেছে কেউ বলবে তোমাকে ট্যুর দিতে কেউ বলবে হচ্ছে এই কোর্সটা করতে কেউ বলবে ওই কোর্সটা করতে বা হচ্ছে তুমি সামনে পড়া পড়ে রাখো এরকম এখন এমন না যে কেউ একজন একটা কথা বলছে বলে তোমাকে ব্লাইন্ডলি ওইটাই করা লাগবে তুমি হচ্ছে নিজে ডিসিশন নিবা আর কি এটা হচ্ছে তোমার ইয়া নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম অনিকার সাথে বলছিলাম যে ডিসিশন মেকিং এর ব্যাপারে একজন ফ্রেন্ড কিভাবে আরেকজন ফ্রেন্ড কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করা উচিত ফ্রেন্ড হচ্ছে তার সামনে বা সিনিয়র হচ্ছে তার সামনে প্রোজ অ্যান্ড কনস গুলো তুলে ধরবে সিদ্ধান্তটা আসলে তোমাকে নিতে হবে আমি এক্সাক্টলি যদি বলে দিই যে ডিরেক্টলি তোমাকে এটাই করা উচিত এটাই করো তাহলে হলো না আসলে আর যদি ক্লাবের কথা বলি ক্লাব নিয়ে হচ্ছে নাইনের সাথে কথাবার্তা হয়েছিল যে ক্লাবিংটা আসলে অ্যাট দা এন্ড অফ দা ডে তোমাকে কিভাবে সাহায্য করবে তোমার জব লাইফে কিংবা হচ্ছে মানুষের সাথে মেশার ব্যাপারে সেটা নিয়ে হইতেছে তুমি দেখতে পারো আর কি ওই পডকাস্টে আলোচনা হয়েছিল ওইটাই আর কি ওইটা দেখলেই হবে আর কি আর ক্লাবিং আসলে অনেক ভাস্ট একটা ব্যাপার এবং তুমি যত করবা এর ভিতরে ইন্টারেস্ট হবা তত হচ্ছে তোমার নিজের কাছে ভালো লাগবে আর কি ইয়া বিথি কোন কোনটাতে কোনটাতে আসো বইটে কোথায় কোথায় কাজ করো তুমি মূর্ছনাতে তো মনে হয় আসো আমার এখন আসলে আর ভাল লাগে না এটা হচ্ছে সত্যি কথা এই জন্য আমি আর কি করি না আমার ক্ষেত্রে আবার উল্টো ব্যাপারটা হয় ভাই মানে আপনি যেমন আপনি করে 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 হয়ে গেছে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন আপনার কাছে এটা নতুন কিছু লাগে না আর আমার কাছে হচ্ছে আমি স্কুল কলেজের ক্লাবের কোনো বেশিরভাগই এমন কি আসলে যে যখন কেউ আসে দেখা হয় টোয়েন্টি ব্যাচের হ্যাঁ তো তারা এসে বলে যে ভাই আপনাকে তো অমুক জায়গায় দেখছিলাম আর সামথিং তাদের সাথে ধর আমি কিছুক্ষণ কথা বললাম ক্যান্টিনে যে কিছুক্ষণ বসলাম তারপরে আবার ছেড়ে দিলাম তাদেরকে রাইট তো তারপর থেকে দেখা যায় যে ওরা যখনই আমার সাথে দেখা হয় তখনই হচ্ছে আমাকে সালাম দিতেছে কিংবা কথাবার্তা বলতেছে এরকম আর যারা ধরো টোয়েন্টি ব্যাচের আমি জানি সে টোয়েন্টির কিন্তু হচ্ছে যে ধরো আমাকে পাশ কাটায় চলে গেল কিংবা আমাকে চিনলো না তা আমার তো ধরে ধরে তাকে চিনানো দরকার নাই যে ভাই আমি কিরকম হ্যাঁ তো এই কালচারটাও আসলে এখন নাই তো ওইটা নিয়ে ঝামেলা নাই আর কি আর হচ্ছে হোস্টেল লাইফ আসলে তুলনামূলক বাসা আর হোস্টেলের মধ্যে যদি তুলনা করি বাসার থেকে হলে পড়ালেখার পরিবেশ আমার কাছে কেন জানি মনে তুলনামূলক একটু ভালো তার কারণ হয়েছে কি যে স্কুল কলেজে যখন ছিলাম তখন তোমার স্কুল কলেজে যে রুটিন গুলা ফলো হইতো বা যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার যা ছিল ওইখানে যা লেখা থাকতো তাই হইতো হ্যাঁ তো তোমার বাবা মাও জানতো যে কবে কি তোমার পরীক্ষা আছে কবে তোমার ছুটি আছে সেটা সম্পর্কে তারাও জানে তুমিও জানো 
তো তারা সেইভাবেই তোমাকে হচ্ছে প্রেসার দিত কিংবা হচ্ছে মেহমান বাসায় আনা নেওয়ার যে ব্যাপারগুলা কিংবা হচ্ছে তোমাকে তোমাকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখার যে ব্যাপারটা পড়ালেখা করতে প্রেসার দিবে কি দিবে না এই ব্যাপারগুলা তখন তারা এগুলো মেনটেন করতো এখন তুমি যদি ইউনিভার্সিটি তুমি যদি এখন বাসায় থাকো আর হচ্ছে পড়াশোনা করো ভার্সিটিতে সো ভার্সিটির ইয়াগুলা ক্লাস রুটিন খুবই ফ্লেক্সিবল আর কি ফ্লেক্সিবল বলতে যে এমন না যে তুমি ফ্লেক্সিবিলিটিটা অর্জন করতে পারবো আসলে হইতেছে মানে হঠাৎ হঠাৎ করে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় যেমন হচ্ছে আজকে বৃহস্পতিবার ছিল বুয়েটের হচ্ছে নর্মালি ছুটি দিন বৃহস্পতিবার বাট আজকে হচ্ছে সে আমার দুপুর বেলা একটা ল্যাব করতে হয়েছে কেন তার কারণ হচ্ছে অন্য কোন একদিন ল্যাব নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল ওই সময় ওই যে বুধ মানে যেমন গত মঙ্গলবার আসুরার ছুটি ছিল সো এটা কাভার করার জন্য আমাকে বৃহস্পতিবারে ইয়া করতে হয়েছে কি বলে হচ্ছে এক্সট্রা করে ল্যাবটা করতে হয়েছে আমি একটু আগে অনলাইনে ক্লাস করলাম আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত কেমিস্ট্রি এইটাই হয় এরকম তো এইটা এখন এই জিনিসটা তুমি হচ্ছে বাসায় থাকলে তোমার জন্য বুঝানোটা একটু মুশকিল তারা ধরো ধরেই নিবে যে বৃহস্পতিবারে যেহেতু তোমার ছুটি তাহলে আমরা কোনো একটা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করি আর কি এমন বলতেছি না যে তুমি ফ্যামিলি প্ল্যান মানে বাদ দিবা আর কি ফ্যামিলির ইভেন্টস গুলা বাট এখানে আসলে বাদ দিয়ে ছাড়া কোনো উপায় নাই আসলে তোমাকে ল্যাব করাই লাগবে ল্যাবের একটা নিয়ে আসলে কোনো মাফ নাই এটাই আর কি তো যেটা বললাম আর কি এখন হলে থাকলে হবে কি তাকে তাদেরকে হচ্ছে তোমাকে প্রতিনিয়ত বুঝাইতে হবে না যে তুমি কালকে কি আজকে কি সকালে কি বিকালে কি হ্যাঁ জবাব দিহিতে একটা করা লাগে না আর কি এটা একটা সুবিধা পড়া লেখার ক্ষেত্রে এটা মানে একটা পজিটিভলি বলতেছি আর জবাব দিহিতা করাটা ইন দ্য সেন্স ভালো আর কি যে তুমি কোথায় যাচ্ছ না যাচ্ছ যদি তুমি জানাই টানায় যাও তাহলে যেহেতু তুমি একা একা থাকতেছো এইখানে তো তোমার আপনজন মানুষ খুব কমই থাকতে পারে বিপদের সবথেকে বড় বন্ধু তোমার আব্বা আম্মাই হবে তাই না তো তারাই আসলে তাদেরকে যদি জানায় রাখো যে তুমি কোথায় যাচ্ছ না যাচ্ছ তাহলে ভালো হয় আর কি কোনো দুর্ঘটনা হলে তারা ট্রেস করতে পারবে তোমাকে যে তুমি কই গেছো না আসো এটাই পরেরটাতে বলছে একটা চ্যাপ্টার পড়ি কিন্তু ফুল মার্ক পাই না কম পাই একটা চ্যাপ্টার কিভাবে পড়বো যাতে ইফেক্টিভ হয় বাইশ ব্যাচের উদ্ভাসে অ্যাডভান্স ব্যাচে ভর্তি হয় কম মার্কস পাইছে সময়ও সে মেনটেন করতে পারতেছে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে একিউরেসিতে প্রবলেম বাড়াই প্রবলেম কিন্তু বুঝতেই পারতেছি না যে চর্চা করি কিন্তু তো ওইটা সলিউশন ওই যে মানে আমাদের যে সিলি মিস্টেকের কারণে যে মার্কস পাইতাম না কি ওইটা আর বলছে যে উদ্ভাসে মেরিট হচ্ছে তারা থাউজেন্ড প্লাস আসছে তারপরে একটা সে হচ্ছে সেন্টি মজি দিছে তারপর বলছে সামনে কিভাবে আগাবো তাও যদি বলবেন যাতে ভালো করতে পারি আর কি স্বাভাবিক <laughs> 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 তো এই তোমি যেটা করতে পারো আর কি তুমি হচ্ছে দেখতে পারো যে ওই যে বললাম কি তোমার স্ট্রাইক রেটটা ক্রমাগত বাড়তেছে নাকি তোমার মার্কস ধরো দুইশো তে দুইশো দশে ধরো তুমি হচ্ছে একশো পাইছো পরের দিন পরের পরীক্ষা যাতে তুমি একশো পাঁচ পাও এটা হচ্ছে টার্গেট করো এমন না যে তোমাকে ড্রাস্টিকালি ফুল মার্কস পাইতে হবে কিংবা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ওই চ্যাপ্টার সম্পর্কে তোমার সব জেনে ফেলাইতে হবে এরকম না তুমি যে মার্কসটা পাইছো ওই মার্কসটাকে হচ্ছে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকো এটা ভাবে না আবার যে ধরো ভেক্টরের উপরে ধরো এবার পরীক্ষা হয়েছিল পরের পরীক্ষা তো গতিবিদ্যার উপরে ভাই তাহলে তো আমার ভেক্টরে তো আমি একশো পাইছি তাহলে তো আমার ল্যাকিংস থেকে গেল এমন না আসলে তোমার থ্রু আউট দ্য ইয়ার কি টাইম আর কি পুরো কারিকুলাম জুড়ে দেখা যাবে তোমার ভেক্টরটা কোনো না কোনো ভাবে রিভাইজ হয়েই যাবে আর আমি তো বলছিলাম ওই যে ভেক্টর রিভিশন মানে রিভিশনের যে ফর্মুলাটার কথা বললাম আর্লিয়ার যে তুমি কিভাবে রিভিশন দিবা তো ওইটার মধ্যে তোমার আগের পড়াগুলো আসলে একটা মানে রিভাইজ হইতে থাকবে সো এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট হচ্ছে তোমার মার্কসটা ধীরে ধীরে বাড়াইতে থাকো তাইলেই হবে আর কি এমন যে ফুল মার্কস পাইতে হবে এই তো আর যদি মেরিটের কথা বলি যে মেরিট পজিশন কিভাবে আগাবা এটাই আর কি তুমি মার্কস বাড়ো মেরিট এমনি বাড়বে আর এমন না যে এমন হতে পারে যে কোনো একটা ইয়াতে কি বলে কোনো একটা বার হচ্ছে কোনো একটা উইকলিতে কোয়েশ্চেন অনেক কঠিন চলে আসছে হ্যাঁ তো কঠিন কোয়েশ্চেন আসলেও হচ্ছে তুমি নিজে আসলে বুঝবা যে তোমার আসলে তুমি নিজে কতটুকু অ্যান্সার করার কথা তুমি আগে থেকে একটু ভালো করছো কি করা নাই এমন হইতে পারে যে তুমি কোনো একটা পরীক্ষায় একশো চল্লিশ অ্যান্সার করো স্যাটিসফাইড না এমন হইতে পারে তুমি একটা কোন কোন একটা পরীক্ষা একশো অ্যান্সার করো অনেক স্যাটিসফাইড হ্যাঁ তো এটা আসলে কোয়েশ্চেনের উপরেও ডিপেন্ড করবে যে তোমার মার্কস বাড়বে কি বাড়বে না আর কি তুমি স্যাটিসফাইড হচ্ছ কি হচ্ছ না এটা আর কি খেয়াল করো চেষ্টা করো তুমি যতটুকু হইলে তুমি স্যাটিসফাইড হইটা তার থেকে যাতে দুই তিনটা মার্কস তুমি বেশি পাও এটা আর কি ইনাফ হবে আর যদি একিউরেসি বা যে সিলেবাস ঠিক আছে এই যে ফেইলিয়ার স্টেপগুলো না সো আমাদের সহজ ভাবে নিতে হবে আর কি মানে আচ্ছা ভাই শেষ করি
ইঞ্জিনিয়ারিং <laughs> অনেক পরে অনেক ভালো প্রিপারেশন নিয়ে সিটিতে আমরা জিরো পাচ্ছি বা সিটিতে ভালো মার্কস আসছে না বা হচ্ছে কি সিজি উঠছে না মানে সব সময় কিন্তু সারা জীবনের মধ্যে এই জিনিসগুলো থাকে যে আমরা অনেক কিছুই করতে পারবো না তো এটাই আমি বলবো যে জীবনের সব ক্ষেত্রে না আমাদেরকে ব্যর্থতা গুলো সহজ ভাবে নিতে শিখতে হবে আমি এটা নিজেকেও বলি তাই মানে যে জুনিয়র দেখছে তাদেরকেও বললাম আমি যদি এটার সাথে আবার একটু অ্যাড করি সেটা হচ্ছে তুমি যে বললো যে এফোর্ট দিয়েও দেখা যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পাইতেছি না তো এইটা না আসলে নিজের কাছে তুমি যদি ক্লিয়ার থাকো তাইলে আসলে এই ঝামেলাটা কখনো হবে না তুমি যদি নিজে বোঝো যে আমি এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালোভাবে পড়ছি তাইলে তুমি যদি নিজের কাছে সন্তুষ্ট থাকো যে আমি তো এই চ্যাপ্টারের সবকিছু জানি যদি তোমার মনে হয় যদি তোমার সেই কনফিডেন্সটা গ্রো করে ফেলে ভিতরে তোমার পড়ার কারণে তারপরে ওই চ্যাপ্টারে তুমি ম্যাথ পারলা কি না পারলা তাতে আসলে কি যায় আসে এটা তুমি একটু নিজেকে চিন্তা করে দেখো তুমি তো নিজে জানো যে তুমি ওই জিনিসটা ভালো পারো তো ওইটা হইতে পারে ওই পরীক্ষাটা মানে পার্টিকুলারলি ওই কোশ্চেন গুলো হয়তো তুমি পারো না বাট অন্য কোশ্চেন দিলে হয়তো তুমি ঠিকই পারতা সো এমন হচ্ছে ব্যাপারটা যে তুমি যদি নিজের কাছে যাতে তুমি ইয়া না হয়ে থাকো মানে কি বলে এটার নাম তোমার নিজের ভিতরে যাতে ল্যাকিংসটা নিজের কাছে না থাকে তুমি যাতে নিজে কনফিডেন্ট থাকো এটাই আর কি হিনমন্যতা বা না থাকো আর কি তোমার যাতে নিজের কাছে এটা তুমি কনফিডেন্ট থাকো যে না আমি ঠিক মতন পড়ছি আমি জানি এটার ক্ষেত্রে কেমন মার্কস আসা উচিত বা আমি চ্যাপ্টার পারি এখন আমি হয়তো পরীক্ষায় ভালো করিনি বাট আমি নিজের কাছে যাতে ক্লিয়ার থাকি যে আমি পারি কি পারি না যেমন হচ্ছে আমরা সিটির জন্য প্রিপারেশন তো অনেক নিয়ে যায় কিন্তু জিরো যখন পাই তার মানে তো এইটা না যে আমি কিছুই পড়ি নাই তো আমি যে জিনিসটা পড়ছি ওইটাকে আমি নিজে যদি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আচ্ছা এটা আমার পড়া হয়ে গেছে অলরেডি আমি মার্কস পাই নাই তাই বলে যে আমার এখন ওই চ্যাপ্টার আবার পড়া লাগবে এমন না সামনে আগাইতে থাকি এই চ্যাপ্টারের কাহিনী পড়া দেখা যাবে একটা সময় একটা সময় ওইটার মার্কস ঠিক মতন যখন আসে তখন চলে আসবে আর কি এটাই এই তো আচ্ছা আর একজন বলছিল টোয়েন্টি ব্যাচ টোয়েন্টি ওয়ান ব্যাচের কাউ কেউ একজনকে আনার জন্য সো টোয়েন্টি ওয়ান ব্যাচের আসলে তেমন পরিচিত মানুষজন আমার এখনও তেমন নাই আর কি সো এটার রিস্ক হয়ে যায় সো একটু ভেবে চিনতে পরিচিত হওয়ার পরে তারপরে অবশ্যই দেখা যাবে টোয়েন্টি ওয়ান ব্যাচের এমনিতে নাহিনকে তো আনছিলাম মাঝখানে আর হচ্ছে আনিকার নাওয়ালকে আনছিলাম আনিকার নাওয়াল হচ্ছে কথা বলে গেছে তোমাদের সাথে আর নাহিনের সাথে পডকাস্ট অনেক ভালো হয়েছিল কিন্তু হচ্ছে ওইটার আমি বুঝলাম না আসলে মানুষজন ওইটার ভিউ কেন কম আসছে আর কি তো যদি কেউ এখনো না দেখে থাকো দেখে আসতে পারো আর কি আমরা বিস্তর আলোচনা করছিলাম ক্লাবিং নিয়ে বিশেষ করে ওইখানে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে একজন জিজ্ঞেস করছে হাউ টু কিপ মাই সেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম অ্যাডিকশন অফ মোবাইল অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া প্রমোট করে আসছি যেমন একটু আগে আমি বললাম যে লুক অন দা ব্রাইট সাইড যে তুমি এফোর্ট দিস তুমি জিরো পাইস বা ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ তুমি নিজে জানো যে তুমি নিজের কাছে কতখানি আমি পড়ছি তো এইটা তুমি নিজের হার্ড ওয়ার্ক যদি নিজে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো তাহলে ওই মার্কস দেখে আমাকে খুশি হওয়ার দরকার নাই বা মার্কস দেখে দুঃখ পাওয়ারও দরকার নাই আর কি তুমি নিজেকে কতখানি এফোর্ট দিচ্ছ তুমি হার্ড ওয়ার্ক করছো কি করছো না ওইটা দেখে তুমি খুশি হবে আর কি আমার কাছে পজিটিভিটি অল अबाउट সেলফ কন্টেন্টমেন্ট যে আমি আমি নিজেকে সন্তুষ্ট কিনা নিজেকে সন্তুষ্ট থাকলে মানে আমার মানসিক শান্তিতে থাকলেই হচ্ছে এটা সব কিছু মানে এমন না যে আমি একজন যদি সিটিতে 20 এ 19 পায় তাও সে অখুশি থাকে যে আমি কি আমি বিশে বিশ পেলাম না এখন হ্যাঁ তার এক্সপেকটেশন বেশি থাকতেই পারে সেটা সে টার্গেট রেপ করছে ভালো কথা কিন্তু মানে ওই বিশেষে কন্টেন্টমেন্ট যদি আমরা অর্জন করতে পারি বা নিজেকে নিজে দিতে পারি মানে ওটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন আর কি আর আর হচ্ছে ওই যে বললাম কি লুক অন দা ব্রাইট সাইড আর কি তো প্রত্যেকটা ঘটনা থেকে তোমার হচ্ছে সব সময় কিছু স্যাড ইনসিডেন্ট হবে তুমি ট্রাই করবা হচ্ছে ওইখান থেকে হচ্ছে ভালো দিকটাকে খুঁজে বের করা যেমন আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই মানে হয়তো পড়ালেখা রিলেটেড বাট হচ্ছে খুব রিলেভেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি একদিন হচ্ছে একজন বাসায় যাচ্ছিলাম তো তার বাসা হইতেছে মুগদার ওই দিকে হ্যাঁ মান্ডা মুগদা ওই দিকে তো আমি যখন হল থেকে বের হয় আমি হচ্ছে বাইকে উঠছি পাঠাবের বাইকে পাঠানো উবারে উঠছে তো ওই লোক আমাকে বলতেছে ভাই আমি ওই জায়গা কিন্তু চিনি না আমি বলছি যাচ্ছে চলেন আমি নিয়ে যাই তো এর আগে আমি যতবারই ওইখানে গেছি আমি হচ্ছে গুগল ম্যাপ অন করা থাকতো কানে হচ্ছে নেকব্যান্ড থাকতো গুগল ম্যাপের ওই ভয়েস 
অ্যাসিস্ট্যান্ট আমারে বলতো ডাইনে নেন বা মেনে নেন ও বলে দিত আমি হচ্ছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে এই আকেও কি বলে ড্রাইভারকেও গাইড করতে পারতাম অথবা হচ্ছে এটাও দেখতে পারতাম যে সে ঠিক মতো যাইতেছে কিনা আমি হচ্ছে ওই এলাকা খুব বেশি চিনি না এইখান থেকে রাস্তাটা তাই আমি হচ্ছে এটা ইউজ করতাম আমি ওই দিনই শুধুমাত্র গুগল ম্যাপ ইউজ করি নাই হচ্ছে ওইখানে হয় কি যে একটা ফ্লাইওভারে ওঠার পরে ফ্লাইওভারে একটা মানে একটা পাশে সাইদাবাদ বাস টার্মিনাল ওইখানে একটা স্লোপ আছে ওইখান দিয়ে নেমে যেতে হয় আর কি পুরো মেইন ফ্লাইওভারটা কন্টিনিউ না করে সাইডের স্লোপ দিয়ে নেমে যেতে হয় তো আমি হচ্ছে ভাবতেছিলাম সাহেদাবাদ বাস টার্মিনাল এখান থেকে নামি নাকি আমি তো যাব মুখদা দিয়ে আমি ওইখানে নামি নেই গাড়ি আগে গেছে যাত্রা বাড়ি ফ্লাইওভার এর ওইটা ছিল আর কি তো যাত্রা বাড়ি পার হয়ে চলে যাইতেছে পরে আমি বুঝলাম ওহ ঝামেলা হয়ে গেছে তো এখন তারপরে অনেকটা পথ প্রায় আট কিলোমিটার পথ আমাকে এক্সট্রা যে তারপরে হচ্ছে আমাকে ইউটার নিয়ে ঘুরে আসতে হয়েছে হ্যাঁ তো এই এখন তারপরে আমার ভাড়া হয়েছিল একশো চল্লিশ টাকা একদম বাসা পর্যন্ত ওই ওইখানে কিন্তু আমি হচ্ছে তার আগেই হচ্ছে নেমে গেছি কিন্তু তাও আমার ভাড়া আসছে পরে উবার দেখা গেছে তিনশো চৌত্রিশ টাকা কারণ হচ্ছে আমি রুট চেঞ্জ করছি এক্সট্রা রাস্তা যাওয়া আসা করছি দেখে তিনশো চৌত্রিশ উঠে গেছে এখন ওইটা দেওয়ার সময় আমি ওই লোকের সাথে কোনো চিল্লা ফালা করি নেই তার কারণ হচ্ছে আমি ওই লোকের সাথে হচ্ছে চিল্লা ফালা করার কোনো মানে হয় না কারণ আমি যদি ওরা বলি কি যায় আসবে আমার কিন্তু তিনশো চৌত্রিশ টাকা দিতেই হবে তো এটা আসলে তারও ফল্ট না আমারও ফল্ট না আমি যদি এখন আমার লুকন দা ব্রাইট সাইড কি যে আমি হচ্ছে সে এরপর থেকে সবসময় সতর্ক থাকবো যে আমাকে কোন জায়গায় কোন স্লোপে নামতে হবে আর কি এবং রাস্তাটা ঠিক ভালোভাবে চিনে নিব না আমি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের আশায় থাকবো না আমি ড্রাইভারের আশায় থাকবো আমার নিজে ওই জিনিসটা শিখে ফেলতে হবে তো এই ব্যাপারে এখন আমি সবসময় সতর্ক থাকি আর কি এটাই আর কি আমি আমি হচ্ছে এই শিক্ষাটা পাইছি আবার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে ওই লোকের সাথে আবার হচ্ছে ইয়া করা যাবে না ঝগড়াঝাটি করে তো কোনো লাভ নেই আসলে কারণ ও আগেই বলছে যে ভাই আমি কিন্তু চিনি না আমি এটাও বলছি যে ভাই আপনি সমস্যা নেই আমি চিনে নিয়ে যাবো তো আমি আবার গুগল ম্যাপস অন করে নিটা আমার দোষ ছিল আসলে তো ওর উপরে রাগ করে আসলে কোনো লাভ নেই তো এটা আর কি খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের কি যে মানে প্রত্যেকটা ঘটনা থেকে যাতে আমরা হচ্ছে এইভাবে পজিটিভ ফিডব্যাক গুলো সেটা যাতে বের করে আনতে পারি প্রত্যেকটা মুদ্রারই আসলে এপিট এপিট থাকে একটা কালা একটা সাদা দিক থাকবে আর কি তো সাদা দিকটা আসলে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি নিবা নাকি কালা দিকটা তুমি নিবা এইটাই আর তুমি কিছু বলবা আচ্ছা তুমি তো বলছো হাউ টু মেক পজিটিভ থিঙ্কিং আচ্ছা তারপরে হচ্ছে একজন জিজ্ঞেস করছে যে এইচএসি তেইশ এর জন্য সাজেশন চাই আপু আমাদের টাইম কম এখন থেকে কিভাবে বইটা প্রিপারেশন নিব তো এটা রোড টু বইটার ভিতরে এটা আলোচনা হয়ে গেছে আসলে আর যদি হচ্ছে একটা কথা সে বলছে যে আমাদের টাইম কম হ্যাঁ এই টাইম কম নিয়ে কি হয়েছে আমি তোমাকে একটা বলি বিধি সেটা হচ্ছে যে আমি শান্তিনগরে গেছিলাম একদিন পড়াইতে ওদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি কি যে ওরা হচ্ছে সিলেবাস শেষ করতে চায় ঠিক আছে সিলেবাস মানে ওদের মানে সবসময় টেন্ডেন্সিটা এরকম যে ভাই আমরা সিলেবাস শেষ করবো সিলেবাস শেষ করবো এই চ্যাপ্টারটা তাড়াতাড়ি পড়ায় দেন আর সামথিং হ্যাঁ এটা করতে গেলে হয়েছে কি যে দেখা গেছে আমি ওদেরকে পড়াইতে গেছিলাম মনে হয় কাজ শক্তি ক্ষমতা আর ওদের এখন কাজ শক্তি ক্ষমতার মধ্যে মানে নাইন টেন এর থেকে কাজ শক্তি ক্ষমতার পার্থক্যটা আসলে কোন জায়গায় ভেক্টরের টার্ন গুলাতে মানে এখন হচ্ছে আমাকে ডিরেকশন গুলাকে সহ কাজ করে হচ্ছে আমাকে কাজ বের করতে হয় শক্তি বের করতে হয় এগুলো না আর তো নতুন কিছু নাই শুধু ডিরেকশন গুলাকে মাথায় রাখতে হয় আর ডিরেকশন আসতে আসতে তার মানে হচ্ছে আমার এইদিক ওদিক এখানে কম্পোনেন্ট উপাংশ এগুলো নেওয়া লাগবে এখন এখন কাহিনী হয়েছে যে আমি ওখানে পড়াইতে যে দেখতেছি যে ওদের ভেক্টর খুব বড় রকমের ল্যাকিংস আছে তো এটা কেন হয়েছে আসলে তার কারণ হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে সবসময় যে টেন্ডেন্সিটা কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের টাইম কম আমাদের সিলেবাস দ্রুত শেষ করতে হবে এইটা না করে তোমার কাছে যতটুকুই টাইম থাকুক না কেন তুমি যা পড়তেছ ওইটা পারফেক্টলি শেষ করো ঠিক আছে বা ঝাপসা ঝাপসা ভাষা ভাষা জ্ঞান নিয়ে যদি তুমি পড়তে চাও অন দা হোল তোমার কিছুই পড়া হবে না তার থেকে ভালো যদি তুমি কোনো একটা চ্যাপ্টার যা পড়তেছো ওইটাকে পারফেক্টলি যাতে শেষ করে সামনে আগাও এটা যদি তুমি মেনটেন করো তাহলে আসলে তোমার ঝামেলা হবে না আর কি দেখা যাবে ইভেন তাইলে হবে কি যে তোমার যদি ভেক্টর আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে তুমি কাজ শক্তি ক্ষমতাটা দ্রুত বুঝে ফেলবা ওইটা বুঝতে তোমার সময় কম লেগে যাবে আবার কাজ শক্তি ক্ষমতা যদি তোমার ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে তোমার হচ্ছে ধরো অন্য চ্যাপ্টার গুলার কাজের ইকুয়েশন গুলা কিভাবে হয় গ্র্যাভিটেশনাল ইকুয়েশন গুলা কিভাবে আসে ওই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দিয়ে কৃত কাজ তারপরে স্প্রিং দ্বারা কৃত কাজ এগুলো যে পরের চ্যাপ্টার গুলাতে আসে এগুলো নিয়ে তখন তো তোমার কাহিনী করতে হবে না এত বেশি কারণ তুমি এই চ্যাপ্টার গুলা সম্পর্কে অলরেডি আইডিয়া ক্লিয়ার করে ফেলছো আর কি তো সময়গুলো দেখা য
এখন যে হচ্ছে কনসেপ্টটাই আগে থেকে যার পড়া আছে জানা আছে তো তার জন্য কিন্তু আসলে এইভাবে টাইপ ওয়াইজ তার ভাগ করার এই ক্লাসিফিকেশন করার তার দরকারই নাই কারণ সে প্রত্যেকটাকে ওই একই কনসেপ্টের আন্ডারে কোনো ভাবে একটু টুইকিংস কিছু না হয়তো কিছু না কিছু হয়তো চেঞ্জ করে হয়তো আরেকটা আসছে ওই মানে চেঞ্জটাকে শুধুমাত্র তার হচ্ছে খেয়াল করতে হবে আর কি তার জন্য যে হচ্ছে শুধুমাত্র কনসেপ্টটা ভালো পারে আর কি আর যদি তুমি টাইপ ওয়াইজ চিন্তা করতে থাকো তার মানে তখন তুমি আসলে দেখা যাবে তুমি টাইপ ওয়াইজ মুখস্থ করতেছো কোনটা কিভাবে করতে হয় স্টেপ ওয়াইজ এটাই বুঝা গেছে তাহলে হচ্ছে সময় নিয়ে চিন্তা না করে আমরা হচ্ছে ইয়া করব ট্রাই করব হচ্ছে যা পড়তেছি সেটাকে ভালোভাবে পড়ার আর হচ্ছে অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন এখন থেকে কিভাবে নিব এটা নিয়ে আমরা অন্য পডকাস্ট গুলাতেও কথা বলছি আর হচ্ছে কি বলে এই যে ইয়াতেও হয়েছে কথা কি বলে ফানি স্টাডি প্লে লিস্টটা চেক করে ওইখানে হচ্ছে অনেক কিছু আছে আচ্ছা এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আছে হয়তো নাও মনে হতে পারে যে ভাই ফিজিক্স এর কনসেপচুয়াল ম্যাথ পারতেছি না ভালোভাবে কি করা উচিত কনসেপচুয়াল ম্যাথ বলতে খুব সম্ভবত বুঝাইতেছে হয়তো যে মানে উদ্ভাস যেটা করে আর কি যে কোন একটা প্রমাণের মাঝখান থেকে কোন একটা লাইন থেকে ওই লাইন থেকে প্রশ্নটা করে হ্যাঁ এইটাই তুমি যদি প্রশ্নে মানে প্রমাণটা ঠিক মতন জানো তাহলে প্রত্যেকটা প্রমাণের লাইন শেষে তোমার যে ইকুয়েশন আমরা বের করি তারপরে ছোট ছোট অনেকগুলো ইকুয়েশন বের হয় সবগুলো জোড়া লাগায় আমরা আলটিমেট একটা রেজাল্ট পাই তো ওই যে ছোট ছোট যে লাইন গুলো ছিল ওটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো তাইলেই হবে যেমন ধরো ওদের কি সান্দ্রতার কাহিনী মনে হয় নাই তাই না যেমন আমি যেটা বলি আর কি উদাহরণ দিই যে এইচ এর যে সূত্রটা আর কি সরি ক্যাপিলারিটি যে এইচ এর সূত্রটা হ্যাঁ যে কতটুকু উপরে উঠবে নিচে নামবে ওই সূত্রটার প্রমাণের ভিতরে কিন্তু আসলে প্লবতা কিভাবে নিতে হবে ওখানে সান্দ্রবল কিভাবে চিন্তা করতে হবে প্রত্যেকটা স্টেপ ওয়াইজ তিনটা জিনিস খুব সম্ভবত তিনটা কি দুইটা তিনটা হ্যাঁ তিনটা আলাদা আলাদা টার্ম থাকে তিনটা আলাদা আলাদা টার্মকে কম্বাইন করে হচ্ছে ওই ক্যাপিলারিটির সূত্রটা নিয়ে আসে তো তিনটা আলাদা আলাদা টার্ম যদি তোমার স্টেপ ওয়াইজ জানা থাকে কোথায় কিভাবে চিন্তা করা হয়েছে তাহলে আসলে মাঝখানে কোনো একটা লাইন থেকে তোমাকে কোয়েশ্চেন তুলে দিলে তুমি আসলে ঘাবড়া বানাবা তোমার ঝামেলা হবে না আর কি এটাই তুমি এটার কিভাবে বলবা কনসেপচুয়াল ম্যাথ কি করবে ও কনসেপচুয়াল ম্যাথ এর ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখতাম মানে কনসেপচুয়াল ম্যাথ বলতে এখানে আসলে কি বোঝাচ্ছে মানে এটা যদি এরকম হয় যে যে ট্র্যাডিশনালি যে ম্যাথগুলো বোর্ডে আসে সেটা বাইরে ম্যাথ বা ডাইরেক্টলি সূত্র বসানো যাবে না এরকম যে আমরা ম্যাথগুলো কি তোমরা সাধারণত বলছি তো কনসেপচুয়াল ম্যাথ এর ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন আমি যেটা দেখতাম যে দুই তিনটা চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট কম্বাইন করে ম্যাথ দাও দেখি তাহলে হচ্ছে মানে কি হবে একটা ম্যাথের কথাটা পড়ে আমি এটা ধরতে পারবো যেটা কোন কাহিনী বা এটা কোন বিষয়ের সাথে আসলে সম্পর্কিত তারপরে আসলে আস্তে আস্তে সূত্র বের করে ফেলা যায় এবং তখন ওগুলোর মধ্যে মানে কো রিলেট করে তখন একটা আনসার বের করে আনা সম্ভব তার ক্ষেত্রে আমি খেয়াল করছি যে ও নর্মালি বইয়ের সব অঙ্ক পারে কোশ্চেন ব্যাংকের সব অঙ্ক পারে বাট ও হচ্ছে খুব রিসেন্টলি আইওটির কোশ্চেন ব্যাংকের সাথে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আগে দেখে নাই ওটার প্রশ্ন তো ওইখানকার প্রশ্নগুলো হচ্ছে খুব বেশি হচ্ছে একটু রিয়েল লাইফ কেস গুলোর সাথে তুলনা করে ভেবে চিন্তা এইভাবে বানায় যেমন ওইখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল এরকম যে একটা আর্কিটেক্ট একটা হচ্ছে কলাম ডিজাইন করতেছে তো সে হচ্ছে হাইপার বোলিক শেপ ইউজ করছে ওইখানে এখন ওই ছেলে না কোনোভাবে বুঝতেছে না যে একটা কলাম হাইপার বোলিক শেপের কিভাবে হইতে পারে হ্যাঁ তো ওকে হচ্ছে ওই জন্য এখন বুঝান লাগলো হাইপার বোলিক শেপ কিভাবে হয়েছে তারপরে ওকে ওকে তারপরে আবার জিজ্ঞেস করছে তারপর হচ্ছে যে হাইপার বোলিক শেপ হয়েছে ভালো কথা বলা হয়েছে যে ফোকাস বিন্দু বরাবর হইতেছে কলামটা শেষ হয়ে যাবে এরকম কিছু তার মানে হচ্ছে তোমার উপকেন্দ্রিক লম্ব বরাবর হচ্ছে হাইটটা নিতে হবে এরকম তারপর ওইখান থেকে কোয়ার্ডিনেট বের করে জিজ্ঞেস করছে আর কি যাই জিজ্ঞেস করুক আর কি যে উপরের কলামের উপরের অংশের ব্যাস কত এরকম কিছু চোদ্দ পনেরোর কোয়েশ্চেন খুব সময় তাই উঠে চোদ্দ পনেরো তারপর ষোলো সতেরো যাই হোক তো এই যে এইগুলো কেন কারণ হচ্ছে এগুলো কি রিয়েল লাইফ সিনারিওর সাথে তোমাকে ম্যাথগুলো রিলেট করে দিতেছে দেখে হয়তো সে পারতেছিল না কারণ তার এই জিনিসটার সাথে প্র্যাকটিস নাই তুমি যদি ওই যে এটা করো আর কি যে তোমার রিয়েল লাইফে তোমার আশেপাশের অবজেক্ট গুলোর সাথে যদি তুমি মিলানো শুরু করো আর কি বা রিয়েল লাইফে আশেপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে সেটার সাথে তুমি একটু চিন্তা ভাবনা করো তাইলে আর কি তুমি বুঝতে পারবো হয়তো আর এটা প্রথম প্রথম হইতেছে দেখে তার জন্য হয়তো এরকম লাগতেছে কারণ যে কেবল একটা উইকলি গেছে সামনে আরো এরকম কনসেপচুয়াল প্রশ্ন আসবে তখন তোমার চিন্তা করার দক্ষতাটা আর একটু বাড়বে আর কি রাইট এটাই 
আর হচ্ছে তো আর একটা কথা হচ্ছে যে ওই যে আইওটি এর क्वेश्चन ব্যাংক অনেকে আর কি সলভ করে না এটা বলে রাখি যে তুমি আইওটি তে পরীক্ষা দিবা কি না দিবা আমি জানি না বাট আইওটি এর क्वेश्चन ব্যাংক ইংলিশ টু ইংলিশ যেটা আছে ইংলিশটাই তুমি হচ্ছে ট্রাই করো পুরোটা সলভ করার আর কি এটা বাদ দিও না এখানে অনেক ভালো ভালো প্রশ্ন থাকে इवन আমি এটা সব সময় বলে থাকি যে আমি যত পরীক্ষা দিছি অ্যাডমিশন টেস্টে সবথেকে বেশি স্যাটিসফাইং ছিল আমার কাছে আইওটি এর एग्जामটা তার কারণ ওইখানে প্রত্যেকটা क्वेश्चन নতুন প্রত্যেকটা क्वेश्चन চিন্তা করে করে আমাকে অ্যানসার করতে হয়েছে সো এটা আসলে খুবই স্যাটিসফাইং যা মানে যারা আসলে পড়া লেখা যাদের ভালো লাগে তাদের কাছে স্যাটিসফাইং আর তাছাড়া আসলে অন্যরা বিরক্তই হবে আর কি আচ্ছা আর হচ্ছে আমাদের পরবর্তীতে যে প্রশ্নটা আছে সেটাতে বলা হইছে যে শি হ্যাজ আ নাইস পার্সোনালিটি তারপরে সুবর্ণবিথি এগুলো বলছে তারপরে হচ্ছে একজন বলছে আচ্ছা আচ্ছা এইটার অ্যানসার আমি অলরেডি দিয়ে ফেলেছি হ্যাঁ আর একজন বলছে যে একটা না তিন চার দিন পড়ার পরে দুই তিন দিন পড়তে পারি না মন চাইলেও শরীর কেমন জানি লাগে ক্লান্ত লাগে কিভাবে রেগুলারিটি মেইনটেইন করা যায় ভাইয়া এটা কি করতা তুমি তুমি কেমনে পড়তা আসলে তিন চার দিন পড়ার পরে হচ্ছে একটা না তিন চার দিন পড়ার পরে আচ্ছা মানে কি ও তিন চার দিনের মধ্যে কার কিছু করতে না শুধু পড়া লেখাই করতে এটা কেমন কথা হলো আচ্ছা বলো আগে তুমি বলে নাও বিথি তুমি কি রেগুলারিটি মেইনটেইন করা সবসময় <laughs> আমি যদি বলি তাহলে হচ্ছে যে তিন চার একটা না তিন চার দিন পড়ার কথা যেটা বলছে এটাই ইন দা ফার্স্ট প্লেস এইটাই তো হওয়া উচিত না আর কি তুমি একটা না তিন চার দিন পড়বা তার মানে হচ্ছে তুমি ওইটা ছাড়া আর কিছু করো নাই এই কারণে হচ্ছে তোমার শরীর টায়ার্ড হয়ে গেছে ক্লান্ত হয়ে গেছে শরীর মন চাইলে ওই যে শরীর ক্লান্ত হয়ে যায় এটাই সো আর রেগুলারিটি মেইনটেইন এর ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে কিছু তুমি একটা মিনিমাম টাইম অ্যাটলিস্ট ধরে রাখবা আমি যেমন বলছিলাম যে টপিক ধরার ব্যাপারটা তো বলছিলাম যে টপিক ধরে পড়াটা এটা ছাড়াও মিনিমাম একটা তোমার ইয়া পড়া লেখার কি বলে টাইম কি বলে এটা টার্গেট থাকা লাগবে আর কি যে আমি অ্যাটলিস্ট যাতে চার ঘন্টা পড়ি আজকে এরকম যদি হয় আর কি মানে এমন বলতে সেটা চার ঘন্টাই পড়তে হবে বাট চার ঘন্টা পড়বো তুমি প্রতিদিনই যে চার ঘন্টা পড়বা তা না তুমি চার ঘন্টা থেকে বেশি পাঁচ ছয় ঘন্টা দশ ঘন্টা পড়তেছো ঠিক আছে কিন্তু চারের থেকে যাতে কম না হয় এটা আর কি খেয়াল রাখো তাইলেই হবে কিংবা তুমি নিজের জন্য ওই যে বললাম কি তুমি নিজের এভারেজ নিজে ঠিক করো তাইলেই হইতে মানে নিজে কতটুকু পড়তে পারো এটা যদি তুমি নিজে ঠিক করে থাকো তাই নিজের শরীর মনের হিসাবে তো তুমি ঠিক করবা তাই না তাইলেই তো দেখা যাবে এটা নিয়ে আসলে পেন খাওয়া লাগতেছে নিশ্চয়ই তোমাকে ওই একটা না তিন চার দিন পড়া রুটিন কেউ একজন ফিক্স করে দিছে এটা হইতে পারে আর একটা কাজ হতে পারে যে তুমি প্রকাশিনেট করছো হয়তো তুমি কোন একটা কাজ তোমার হয়তো সময় মতন হয়তো তোমার কাছে সময় ছিল দশ দিন কাজটা করার জন্য তুমি প্রথম কয়েকদিন হচ্ছে টাইমটা ওয়েস্ট করছো এখন হচ্ছে তোমার কাজের চাপ বেড়ে গেছে তুমি দেখা যায় তিন চার দিন তোমাকে না খায় না ঘুমায় হচ্ছে কাজ করা লাগতেছে আর কি যেটা অবশ্য আমরা বুয়েটি আন্ডা করে থাকি আমি করি অ্যাটলিস্ট যে মানে পুরো টাইম পড়ালেখা না করে পিএল এর হচ্ছে তিন সপ্তাহে পড়ালেখা করে সব শেষ করতে হয় তো এটাই আর কিছু প্রকাশিনেশন যদি তোমার ভিতরে থেকে থাকে সেটা একটা কারণ হইতে পারে যে তুমি এই ঝামেলাটা করছো এটা নিয়ে হচ্ছে রিসেন্টলি ধ্রুব রাঠি একটা ভালো ভিডিও দিছে সো এটা দেখতে পারো তুমি আর কি টাইম ওয়েস্ট করার ব্যাপারটা নিয়ে আর হচ্ছে নিজেকে ফিট রাখার দরকার আছে আসলে না হলে পারবা না মানে ওই যে আমার আসলে ইয়া আমি নিজে হচ্ছে মানে আমি হচ্ছে ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে নিজেকে এত বেশি পুশ করছিলাম যে আমাকে দেখা গেছে যে মানে ফেব্রুয়ারি মাসটা পুরোটা রেস্ট করে কাটাইতে হয়েছে হ্যাঁ মানে পড়ালেখা খুব বেশি কিছু ওই সময় করিনি পরে মার্চে আবার পড়ছি বাট মানে খুব ফেব্রুয়ারি মাসটা খুব বেশি আমাকে রেস্ট করতে হয়েছিল জাস্ট বিকজ হচ্ছে আমি বেশি পুশ করে ফেলছিলাম নিজেকে ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন তারপরে হচ্ছে এটা যায় না ইল নাকি নাম সেটা কোয়েশ্চেন করছে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো 
বাট হচ্ছে লাস্টে একটা কোশ্চেন দেখে নেই যে ভাইয়া কিভাবে একসাথে সব পড়া ব্যালেন্স করা যায় যেমন হচ্ছে কলেজ কলেজের एग्जाम কোচিং ব্যাচ সব একসাথে কিভাবে মেইনটেইন করতে পারবো আর বাসা কিভাবে এক্সপেক্টলি ডিস্টার্ব দিয়ে করতে পারবো তারপরে হচ্ছে एग्जाम থাকলে কোন মানে অনেকগুলো एग्जाम থাকলে কোনটা রেখে কোনটা দিব আর কি বা কোনটা রেখে কোনটা পড়ব এগুলো একটু সেলফ করে দিয়ে নাকি বলতেছে আচ্ছা ও যেটা প্রথমে বলছে যে কলেজ एग्जाम কোচিং ব্যাচ সব একসাথে কিভাবে আচ্ছা এটা সাথে সাথে আমি যদি আগে শুরু করি তাহলে হচ্ছে যে আমি আসলে এই জিনিসটা রিলেট করতে পারি না তার কারণ হইতেছে যে আমি আমি একটা জায়গায় পড়ছি শুধুমাত্র সো আমাকে আসলে এদিক ওদিক দৌড়াইতে হইতো না এক জায়গায় ওরা যেটা তোমরা যেটা করো আর কি মোস্টলি তোমরা দেখা যায় যে কোন একটা টিচারের কাছে হচ্ছে পার্টিকুলারলি একটা সাবজেক্ট পড়ার কারণে দেখা যায় যে তুমি তোমার সময় দিতে হইতেছে সপ্তাহে দুই দিন কিংবা তিন দিন সো এরকম তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি চারটা সাবজেক্টের জন্য দেখা যায় যে তুমি মানে চার জনের কাছে তুমি হচ্ছে সপ্তাহে সপ্তাহে সময় দিতেছ হচ্ছে তিন চারে বারো দিন এরকম একটা ব্যাপার মানে সপ্তাহ আছে তোমার সাত দিনের তো সময় দিতেছ তুমি বারোটা ক্লাসের আর কি মানে মানে কলেজের বাইরেও তো এটার জায়গায় হচ্ছে আমরা উদ্ভাসে সুবর্ণ আর আমি যেটা করতাম আর কি সপ্তাহে আমাদের চার দিন ক্লাস হইতো উল্টা আমরা তিন দিন ছুটি কাটাতাম চার দিনে চারটা সাবজেক্ট ক্লাস হইতো আর কোন আমাদের কাজ নাই এবং ওইখানে ওই যে সময়গুলো কিছুদিন ইফেক্টিভলি পড়ানো হয় আর কি এখন হয়েছে কি আসলে কোন টিচার বিজনেস করতে চায় আর কোন টিচার আসলে তোমার মানে করো যে মানে সত্যিকার অর্থে শিখাইতে চায় একটু পার্থক্য বুঝতে হবে যেই টিচার বিজনেস করতে চায় সেই টিচার দেখা যাবে বেশিরভাগ সময় তোমাকে খুব আস্তে আস্তে সিলেবাসটা শেষ করতেছে যাতে সারা বছর ধরে তোমাকে পড়াইতে থাকে আর কিছু মানুষ থাকবে যারা হইতেছে ভালোভাবে পড়াবে এবং তাড়াতাড়ি সিলেবাসটা শেষ করবে যাতে হইতেছে তুমি যাতে নিজে পড়ার জন্য আসলে সময় পাও আর কি হ্যাঁ বা নিজে ওইটাকে নিয়ে চিন্তা করার কালচার করার টাইম পাও ওইটা নিয়ে হচ্ছে কিছু টিচার ট্রাই করবে আর কি যেটা হচ্ছে আমি মানে যদি আমি টিউশনের কথা বলি আমার তাহলে আমার টিউশন হচ্ছে আমি এরকম করি তুমি কলেজে তোমার এই কোন চ্যাপ্টার কোন চ্যাপ্টার পরীক্ষা আছে আমার কিছু যায় আসে না তুমি আমার কাছে পড়তে চাইছো আমি তোমার প্রত্যেক দিন একটা করে চ্যাপ্টার শেষ করবো এইভাবে আমি আমি ট্রাই করবো মানে সামনে এগানোর আর কি রাইট যাতে যত দ্রুত সম্ভব তোমার থেকে আমি দূরে যাইতে চাই আর কি এটা হচ্ছে আমার কাহিনী আচ্ছা আর ও যেটা বলছে যে ইয়ার কথা যে এক্সামের ব্যাপারে এক্সামের ব্যাপারে আমার মনে হয় কোনো এক্সাম মিস না দেওয়াই ভালো কারণ হচ্ছে কি যে তুমি কোনটা পড়বা না পড়বা এটা তোমার ইচ্ছা যে তোমার কাছে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আসলে তোমার কোনটা পড়তে হবে সে তুমি সেটা পড়বা এমন না যে কোনটা তোমার পরীক্ষা সেটার জন্য তুমি পড়বা লাভটা কি হয় মানে পরীক্ষা দিলে লাভটা কিছু সবগুলো পরীক্ষায় কেন অ্যাটেন্ড করবো তার কারণ পরীক্ষা দেওয়ার সময় আসলে বোঝা যায় যে যে চ্যাপ্টারটা ধরো তোমার পড়া আছে বা পড়ো নাই এমন হইতে পারে ওই চ্যাপ্টারের এক্সাক্টলি কোন জায়গায় তোমার সমস্যা গুলা বা কোন জায়গায় তোমার স্ট্রেংথ গুলা স্ট্রং জোন কোন গুলা এটা হয়তো তুমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো তখন হ্যাঁ তো এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করা যায় হচ্ছে পরীক্ষা দিলে রেগুলার এই জন্য আমি বলি হচ্ছে সব জায়গায় পরীক্ষা দিবা সবসময় পরীক্ষা দিতে থাকো আর হচ্ছে কোন মানে কোনটাতে কোনটা পড়বে এটা তুমি নিজে বুঝবা আসো যেটা পারো না ওটা পড়ো এই এবার বলো সুবর্ণ আমরা <laughs> যেখানে <laughs> 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 মানে <laughs> বিভিন্ন যে ক্লাব যেগুলো আছে সেগুলো তো সে খুব যেত মানে স্পোর্টস ক্লাব আর কি তো ও যে খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতো এরকম না কিন্তু পরবর্তীতে আমরা শুনি যে মানে ও সেখানে সে মানে ও নিজের নিজের একটা আলাদা জায়গা হয়ে যায় 
মানে তার যেটা করতে হবে সে সেটা করতো আবার আরেকজনকে আমি চিনি সে হচ্ছে যে মানে সে সে মিডিয়ার সাথে খুব ছোটবেলা থেকে যুক্ত ছিল যে মডেলিং করা তারপর হচ্ছে কি বিভিন্ন প্রোগ্রামে র্যাপ করা তো আমরা কলেজ লাইফ থেকে দেখতাম ওকে যে বিভিন্ন জায়গায় যেত প্রথম আলোতে আমরা বিভিন্ন সময় রিপোর্টের সাথে ওর ছবি দেখতাম তো আমরা ওকে দেখে দেখে বলতাম যে আজকে অমুক জায়গায় তোকে দেখেছি এবং এখনো মানে এখন দেখি যে সে রেগুলারলি বিভিন্ন রকম ফ্যাশন হাউস থেকে তাকে ডাকা হচ্ছে মডেলিং এর জন্য বা হচ্ছে বিভিন্ন কান্ট্রিজ সে জিতছে মানে সে যেটা করতে চেয়েছিল সে যেটা করতে পারছে তো আমার আমার মানে এটাই বলবো যে তোমার টার্গেটটা তুমি কিছু ঠিক করো এবং সেটা পিছনে এফোর্ট দাও আর এফোর্ট আসলে দিতেই হবে এবং মানে এটা ছাড়া আসলে হবে না মানে আমরা একাডেমিক নন একাডেমিক বা এটা যে যে ক্ষেত্রে আমরা আমি <laughs> ঘুমায় যাই ঘুমায় যাই বলতে হয় আমি টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমাইতেছি অথবা তিনটা চেয়ার একসাথে করে তারপরে হচ্ছে ওখানে ঘুমায় যাইতেছি হ্যাঁ তো এইভাবে করতাম আবার হচ্ছে যখন হচ্ছে কলেজে পড়তাম তখন কলেজে পড়ার সময় একটা খুব ভালো একটা সময় কাটতে হচ্ছে বাসের ভিতরে ঘুমায় আমার বাসা দূরে ছিল বলে বাসে ঘুমায় ঘুমায় হচ্ছে যাওয়া আসা করতাম তো দেখা যেত যাইতে এক ঘন্টা আসতে এক ঘন্টা আমার দুই ঘন্টা ঘুমের কাজ ওখানে হয়ে যেতেছে আর কি হ্যাঁ এভাবে সময় বের করা যেত এখন বাসে কিংবা হচ্ছে এখন ট্রাভেলিং এর সময় আমি যেটা করি আমি হচ্ছে পডকাস্ট শুনি মানে ইউটিউবে হচ্ছে সেভ করা থাকে ভিডিও সো ওগুলো হচ্ছে সেখানে মধ্যে বাজায় রাখতে থাকি সো আমার টাইমটা ওইখানে ইউটিলাইজ হইতেছে সো এমন না যে হচ্ছে তুমি যে বলতেছো যে টাইমটা কিভাবে মানে ইফেক্টিভলি কিভাবে স্টাডি করবা সেটা হচ্ছে যে তুমি সেলফ স্টাডি করার জন্য টাইম গুলো বাড়াইতে থাকো তোমার দেখা যায় যে তুমি বাসায় যাওয়ার পরে সেলফ স্টাডি করার সময় তোমাকে যে জিনিসগুলো বাধা দেয় সেই জিনিসগুলাকে তুমি ট্রাই করো হচ্ছে অন্য সময় করে ফেলার আর কি হ্যাঁ যেমন এমন একটা হইতে পারে ঘুম ঘুম নিয়ে যদিও যদি অনেক অনেক কথা বলে বাট যদি তোমার মনে হয় যে তোমার ঘুম তোমাকে ডিস্টার্ব করতে ঘুমটা তুমি অন্য আর একটা সময় করো যেটা হয়তো তোমার এই সেলফ স্টাডি কে প্রভাবিত করতে পারবে না এমন একটা টাইম আর কি রাইট আচ্ছা আর আর একটা কাজ করতে পারো ধরো হচ্ছে ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়া তো এই এই জিনিসগুলো একটা কিছু এখন ইউনিভার্সিটিতে উঠলে আমাদের যেটা হয়েছে যে আমরা যদি কোনো একটা দিন কোনো একটা জায়গায় হচ্ছে ধরো একটা মুভি দেখতে গেলাম হ্যাঁ তাহলে মুভি দেখতে গেলে হয় কি ওইখানে কোন একটা কাজ হয়তো আমাদের ওই সময় করার কথা যেটা আমরা না করে ওই কাজটা করতেছি পরে ওই জিনিসটা বার্ডেন হিসেবে আমাদেরকে পরে সময় বের করে আবার করা লাগে আর কি হ্যাঁ যেমন আজকে সারাদিন যেটা হয়েছে ল্যাব করার পরে আমি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের সাথে হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি দিয়ে গেছি সে হচ্ছে ট্যাপ কিনবে আমরা নিয়ে গেছে তো আমরা নিয়ে গেছে তো এখন ওই জিনিস কিনতে অনেক সময় হয়ে গেছে আমার পরে রুমে আসছি আমি হচ্ছে সাড়ে আটটার সময় আমার ল্যাব শেষ হয়েছে হচ্ছে সাড়ে চারটায় আমি রুমে আসছি হচ্ছে সাড়ে আটটায় তো চার ঘন্টা লাগছে হচ্ছে এই কাজটা করার জন্য জাস্ট একটা ট্যাপ কিনতে ট্যাপটা কিনতে মানে সময় লাগছে এটা বলতেছি না বলতেছি আমি এটা যে ফ্রেন্ড যখন আমাকে ডাকতেছে তার প্রয়োজন যাতে আমি তার পাশে থাকতে পারি এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই টাইমটাও যাতে তোমার ফ্রেন্ড তোমার ফ্যামিলি যাতে মিস আউট না করে যে তুমি শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত বলে তুমি ওদেরকে টাইম দিতেছো না এটা যাতে কখনো না হয় আর কি বা তুমি পড়ালেখা নিয়ে বা যেই জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকো সেই নিজের ব্যস্ততাটা যাতে খুব বেশি আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে যায় এটা আর কি খেয়াল রাখো রাইট এই তো তুমি কিভাবে টাইম ম্যানেজ করবো এটা শুধু তোমার দায়িত্ব আমি যেটা বললাম যে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে যায় যাতে তোমার অন্যদেরকে যাতে তুমি হার্ম করে না ফেলো আর কি এটাই বা তোমার সম্পর্ক গুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায় রাইট আচ্ছা আমরা হচ্ছে লাস্টে একটা জিনিসটা কথা বলি লাস্ট না যদিও হচ্ছে আরো কিছু কথা আছে যে হাউ টু কিপ মি ফিট বিসাইড স্টাডিং হাউ টু লুজ ফ্যাট প্লিজ ভাইয়া টেক মাই টেক মাই কোয়েশ্চেন সো ফিট থাকার ব্যাপারে যদি বলি আর কি সো আমি জানি না আমাকে আসলে কতটুকু দেখে ফিট মনে হয় সো আমার নিজের কাছে আমি ফিট আছি আসলে যদি একটু বাড়ছে হলে বেশি খাওয়া দাওয়ার কারণে ডাইল আর ভাত ফ্রি দেখা প্রচুর ডাইল খেয়ে মোটা হয়ে যাইতেছি একটু একটু বাট স্টিল আমার কাছে মনে হয় আমি ফিট আর আমি ইয়াকে সুবর্ণকে যতখানি দেখছি ও হচ্ছে ফিট বাট এটার জন্য হচ্ছে তুমি করোটা কি এটা হচ্ছে যদি তুমি বলো আর কি কিংবা হচ্ছে তুমি যেমন ধরো সুবর্ণ কথা যদি বলি তুমি যেহেতু গান গাও তো তোমাকে ধরো তোমার গলাটা খুব ভালো রাখতে হয় এটার জন্য তুমি কি করো তুমি এটাও বলতে পারো সবসময় <laughs> <laughs> 
দিলে আসলে চলবে না মানে আমাদের জন্য যেটা দরকার সেটা আমাদের ভালো না লাগলেও খেতে হবে এবং এটা আসলে সব বয়সী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর আমাদের যে এই এজটাতে যেহেতু আমরা এখন অনেক বেশি মানে পরিশ্রম করি সত্যি কথা যেটা কম বেশি সবাই করি তো আমাদের খাওয়া দাওয়া ঠিক করে করতে হবে যেহেতু আমি নিজেও এটা নিয়ে বাসায় অনেক পকা খাই ঠিক করে খাওয়া দাওয়া করি না এটা আসলে করা উচিত আমার সবারই করা উচিত আর যেটা যে অনেক অনেক সময় মানে এরকম বাইরে ফ্রেন্ডের সাথে প্রায় অনেকে হ্যাঁ উঠে যায় তো ঘন ঘন বাইরে খাওয়া হয় আর বাইরে বেশি খাওয়াটা কিন্তু আসলে ভালো না তো ওটা একটু কন্ট্রোলে রাখতে হবে ঠিক আছে আমি ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাঁ উঠে যাবো আমি সপ্তাহে একদিন যাই কিন্তু একেবারে প্রতিদিনই আমার স্বাস্থ্যের খারাপ হবে ঠান্ডা সমস্যার জন্য আমি এমনিও খাই না তো ওটা খাই না আর হচ্ছে যে চা কফি চা কফি রেগুলারলি খাই ওটা এমনি ঘুমের জন্য খাই ঘুম যেতে না হাসে যাতে একটু পড়াশোনা করতে পারি তোমার ঘুম দূর করার জন্য তুমি কি করো হচ্ছে তখন আমার অনেক বেশি ঘুম আছে অনেক বেশি ড্রাউজ লাগে এটা সবার মতোই আমার ওই সাইকেলটা হয়ে গেছে আমার চায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে কি যে আমি চা খাইলে এখন কিছুই হয় না মানে চা এখন আমার জন্য খুবই অনেক পানি হয়ে গেছে কাইন্ড অফ মানে কফি লাগে আর কি কফি ছাড়া আসলে মাথা খুলে না এই অবস্থায় পৌঁছাই গেছি হ্যাঁ বলো বলবা কিছু আমার মনে হয় হ্যাঁ ওবেসিটি নিয়ে হচ্ছে আর কি আচ্ছা আর যদি আমি নিজের কথা বলি যে আমি কিভাবে মানে আমি একবার ওয়েট লুজ করছিলাম হচ্ছে হচ্ছে তোমার ওই আর্মিতে যাওয়ার পরীক্ষা দেওয়ার সময় হচ্ছে আমাদের কলেজ হচ্ছে একটা মূলা দেখাইছিল আমাদের কাইন্ড অফ যে হচ্ছে চোখের সমস্যা থাকলেও সমস্যা নাই আর কি তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবা তা আমার তখন অলরেডি চশমার পাওয়ার মাইনাস থ্রি সো আমাকে নেওয়ার কোনো কারণই নেই তারপরেও হইতেছে যে আচ্ছা কলেজ যেহেতু বলছে হয়তো অ্যালাউ করবে ওর সামথিং তাহলে এক কাজ করি তাহলে ইয়া করি ট্রাই করে দেখি তো তখন হচ্ছে আমি ওয়েট কমানোর জন্য মানে ওয়েট ছিল না ওনা হামরি বাট হচ্ছে আরো বেশি কমানোর জন্য হচ্ছে আমি যেটা করতাম তো আমি হচ্ছে তখন কি আমি জানি না কলেজে কি চলতেছিল তখন হচ্ছে মোটামুটি দেখা যেত সকালবেলাটা ফাঁকা তো সকালবেলা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড আর আমি হচ্ছে সকালবেলা বের হয়ে যে আমাদের বাসা তখন হাতি ঝিলের কাছাকাছি ছিল তো পুরো হাতি ঝিলে একবার করে চক্কর দিতাম হাঁটতাম কিছু অংশ দৌড়াইতাম কিছু অংশ হাঁটতাম এই কাজটা করতাম আর কি তো এটা হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মাধ্যমে আর যখন কলেজ খোলা থাকতো তখন হচ্ছে তখন হয়তো রিলেট করতে পারবা কিনা বা চিনো কিনা যে নিউ মার্কেট এরিয়া থেকে মানে ঢাকা কলেজ থেকে আমি হচ্ছে হাতি ঝিলের তিন নাম্বার ব্রিজ পর্যন্ত হচ্ছে আমি পুরো একটা জায়গা হচ্ছে আমরা হেঁটে আসতাম হাঁটতাম হচ্ছে তোমার ওই ইয়া থেকে তাহলে নিউ মার্কেট থেকে যাইতাম ইয়াতে বাটা সিগনাল বাটা সিগনাল থেকে হাতির পুল মোড় হয়ে কারণ বাজার মোড় কারণ বাজার মোড় থেকে এফডিসি এফডিসি থেকে হাতির ঝিল হাতির ঝিল থেকে হচ্ছে তোমার ইয়াটা মানে কি বলে তিন নাম্বার ব্রিজটা সো রুটটা যারা চিনো আর কি তারা বুঝছো আর কি কতখানি রাস্তা বা ম্যাপসে দেখে নিও সো এই রাস্তাটা প্রায় এটা ভেরি মানে প্রতিদিনই প্রায় আমরা দেখা যায় তো যে কলেজের ফ্রেন্ড আসবে গল্প করতে 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 ওখান থেকে হেঁটে চলে যেতেছে আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মাধ্যমে আর যদি খাওয়া দাওয়ার কথা বলি তাহলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমি যেটা করি আর কি যে কারণে হইতেছে মোটা হই না হয়তো সেটা হচ্ছে যে তুমি একটা কাজ করতে পারো কি যে তুমি হচ্ছে তোমার বডিকে বোকা বানাইতে পারো একটা কাজ করে সেটা হচ্ছে কি যে তুমি যদি রেগুলার খাও তাইলে যে জিনিসটা হয় এটা নিয়ে আমার না এটা নিয়ে একটু ভালো একটা থট ছিল পুরাটা ভুলে গেছি বা ট্রাই করে দেখি পারি কিনা 
সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি সকালে ধরো তুমি না খেয়ে তুমি হচ্ছে ইয়াতে গেছো ধরো ভার্সিটিতে গেছো বা কলেজে গেছো আর কি সকালে না খেয়ে তুমি কলেজে গেলা তুমি হচ্ছে দুপুরে একদম টিফিনটা বা হচ্ছে দুপুরে একবারে লাঞ্চ করতেছো বা ব্রাঞ্চ করতেছো ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ একসাথে ব্রাঞ্চ করতেছো তো তাইলে যেটা হয় আর কি যে তোমার শরীর তখন মনে করে যে আমার এই সময় এতগুলা খাবারের দরকার হয় তাই না তো তখন হচ্ছে সে অতগুলা খাবারের জন্য হচ্ছে সে তৃষিত থাকে কাইন্ড অফ রাইট আচ্ছা আর সকাল বেলা ও মনে করে যে আমার সকাল বেলা কোনো খাবারের দরকার নাই হ্যাঁ তো ও মোটামুটি এটা তো অভ্যাস হয়ে যায় যে আচ্ছা আমার সকাল বেলা কোনো খাবারের দরকার হয় না হয়তো এর দুপুর বেলা অনেক বেশি আমার খাবার দরকার এবং হচ্ছে আবার দেখা যায় যে রাতের সারাদিন কাজ করে বা রাতের বেলা অনেক বেশি খাইতেছে এবং এটা না একটা স্যাড একটা ট্রেন্ড আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে আমরা দেখা যায় যে যত রকমের বুফে যত খাইতে যায় বিভিন্ন জায়গায় সবগুলো দেখা যায় যে আমরা খাইতে যাই হচ্ছে রাতের বেলা হ্যাঁ রাতের বেলা হচ্ছে যে পেট ভরে খেয়ে তারপর হচ্ছে বাসায় ফিরতেছে এরকম কিংবা যত বিয়ের অনুষ্ঠান বা যে কোনো অনুষ্ঠান হইতেছে দেখা যায় যে রাতের বেলা করা হয় হোক রাতের বেলা করা হইতেছে ভালো কথা বাট স্যাড ট্রেন্ড হচ্ছে যে ভারী খাওয়াটা খাওয়া হইতেছে রাতের বেলা এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা পর্যাপ্ত আসলে মানে এক্সারসাইজ হয় না শুয়ে থেকেই আসলে পুরোটা ডাইজেস্ট করাটা একটু বডির জন্য মুশকিল তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে সকাল হ্যাঁ <laughs> এটা একটা কারণ আর একটা হচ্ছে যে তুমি যদি তাহলে একটা কাজ করতে পারো যে তোমার যাতে মানে ইররেগুলার কোন পিরিয়ডে তুমি খাইতেছো এরকম যাতে না হয় তাহলে তুমি কাজ করো তুমি সারাক্ষণ খাওয়ানোর উপরে থাকো তাইলেই তো হয় অর্থাৎ তুমি সারাক্ষণ কিছু না কিছু খাইতে থাকো তাহলে আসলে তোমার বডি কন্টিনিউসলি হচ্ছে সেটাকে খাবে সেটাকে কাজ মানে সেটাকে ইউজ করে ফেলবে খাবে ইউজ করে ফেলবে এটার ভিতরে থাকবে আর কি রাইট তাহলে এটা কারণে দেখা যাবে হচ্ছে যে তোমার শরীরের ভিতরে জমা হওয়ার সুযোগটা পাচ্ছে না তার কারণ তার কনস্ট্যান্টলি মনে হবে যে আমি যা খাইতেছি সেটা আমাকে ইউজ করতে হবে জমা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিছুক্ষণ পরে আবার খাবার আসবে তাহলে এটাকে আমি ডাইজেস্ট করে ফেলি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কি পুরো শরীরটা আসলে এভাবে কাজ করে তুমি যেভাবে তাকে অভ্যাস করা বা এটাই ঘুমের ব্যাপারটার ক্ষেত্রে এরকম কিন্তু সত্যি যে তুমি কখন ঘুমাইতেছো এটা এটার উপর মানে তুমি কেউ একজন আছে যে সারা রাত জাগতে পারে কোনো সমস্যাই হয় না তার পরের দিন ক্লাস করতেছে কোনো সমস্যা নেই সে হয়তো দুপুর বেলা ঘুমায় সে তার শরীরকে ভেবে অভ্যাস করা ফেলছে হঠাৎ করে তুই যদি তুমি এই কাজ করতে যাও তুমি তো পারবা না যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি যে আমি এখন আমার ঘুমের টাইমটাকে খুব বেশি ফ্লেক্সিবল বানায় ফেলছি আমি যখন ইচ্ছা ঘুমাইতে যেতে পারি যখন ইচ্ছা ঘুম থেকে উঠতেও পারি এরকম এবং আর একটা সব থেকে ভালো যে অভ্যাসটা আমি মানে আমি গেইন করছি হয়তো সেটা হচ্ছে আমি রাইতে যখনই ঘুমাইতে যাই খুব একটা ভালো অভ্যাস না যদিও বাট রাইতে আমি যখনই ঘুমাইতে যাই আমি হচ্ছে সকাল সাতটা আটটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়তে পারি অ্যালার্ম বাজুক আর না বাজুক সকাল সাতটা আটটার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙে যায় আর কি আমার ক্লাস বেশিরভাগ সময় আটটার সময় থাকে তো ঝামেলা হয় না আর কি আমার ওইটা আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই যে বললাম কি আমি যেভাবে অভ্যাস করেছি সেভাবে আমার শরীর চলে আর কি রাইট এটা আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমি ফিল করছি যে আসলে যে মানে মানে ইররেগুলার টাইমে খাইলে যে সমস্যাটা হয় যে আমি হলে রেগুলার হচ্ছে আমাদের হলের খাওয়ানোর খাওয়ার সময় হচ্ছে সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটা এর মধ্যে খাইতে হবে সো মোস্ট অফ দা টাইম আমি হচ্ছে সাড়ে আটটা থেকে নয়টার মধ্যে খাওয়াটা খেয়ে ফেলি এবং এটাও কিন্তু আর একটা নিয়ম যে তোমার রাতের খাবার হচ্ছে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল খাইতে হবে হ্যাঁ এটা এমনিতেই নিয়ম নিউট্রিশনিস্টাই বলে আমি হচ্ছে কি করি সাড়ে আটটা থেকে নয়টার মধ্যে খেয়ে ফেলি তো আমার শরীর এভাবে অভ্যস্ত যে এরে সাড়ে আটটা থেকে নয়টার মধ্যে খেয়ে ফেলে এরে হচ্ছে এইভাবে আমাকে ট্রিট করতে হবে বাকি সময়ে হচ্ছে খাওয়ারের দরকার হয় না এখন আমি যখন বাসায় যাই তখন কি হয় সাড়ে আটটা থেকে নয়টা যখন বাজে তখন হচ্ছে আমার প্রচুর খিদা লাগা শুরু করে তার কারণ আমার বডি তো ওই সময় খাবার চায় কিন্তু বাসার বাসায় তো সাড়ে দশটার সময় কেউই খায় না ঢাকা শহরে এগারোটা বারোটা আগে তো কেউ খাই না আমরা রাইট তাহলে দেখা যায় যে বাসা হইতেছে আমি খাবার পাইতেছি না তখন হচ্ছে আমি চিল্লাচিল্লি শুরু করতেছি আমার সাথে যে খাবার দিতেছো না কেন ভাল লাগে না বাসায় আসলে এরকম আর কি হ্যাঁ তো এটাই আর কি তুমি যেভাবে অভ্যাস করা বা তোমার শরীর সেভাবেই চলবে রাইট আর হচ্ছে যদি কারো ফ্যাট থেকে থাকে তাহলে হচ্ছে তুমি হচ্ছে এক্সারসাইজ করে কমাতে হবে সাথে হচ্ছে তোমাকে এখন বুঝতে হবে যে তুমি মানে খাবারটা তাকে অতটুকু খাইতে দিবা না দিবা এই জিনিসটা এটা হচ্ছে বললাম কি যে মানে পুরোপুরি ভাবে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট এইসব নিয়ে কথা বলাটা উচিতই না তারপরেও মেলা কিছু বলে ফেলাইছি কারণ হচ্ছে তাসনিম যারা আপু কিংবা হচ্ছে হচ্ছে বললাম
এই তো সো এইটা আর কি ট্রাই করতে হবে আমাদেরকে যাতে না করি আচ্ছা লাস্টের দিকে হচ্ছে আমাদের পডকাস্ট মোটামুটি এই পর্যন্তই ছিল আমরা লাস্টে হচ্ছে বিথির কাছ থেকে হচ্ছে কিছু র্যান্ডম থট শুনবো আজকে ও হচ্ছে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করে সো ওর পেজ হচ্ছে তোমরা চাইলে ফলো করতে পারো ওইখানে হচ্ছে অনেক র্যান্ডম থট শেয়ার করে পার্সোনালি এবং হচ্ছে যদি পার্সোনালি কোনো কোশ্চেন টোশ্চেন থাকে আর কি তাহলে ওকে ইনস্টাগ্রাম কিংবা হচ্ছে ওই পেজে নক দিতে পারো আর কি এমনিতে বলে রাখি আসলে বেশিরভাগ সময় আমরা যারা হচ্ছে মানে যারা আসলে টাইম মেনটেন করো চলাফেরা করতে পছন্দ করি কেউই হচ্ছে আমার মনে হয় এরকমটা যে আমাদের জন্য আসলে দুঃখ সুখের চেয়ে ভালো কোন কোনো অনেক ক্ষেত্রে কারণ এটা আমার মনে হয় কারণ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বারবার আমার এই জিনিসটা মানে এটা একটু রিয়েলাইজেশন এসেছে মানে উপলব্ধিটা হয়েছে যে যখন কোনো আমাদের কোনো সুখের ঘটনা ঘটে বা আনন্দের ঘটনা আমরা কি করি আমরা সেটা এনজয় করি আমরা আমাদের ভালো লাগে এবং সেটা একটা সময় পরে একটা মেমোরি হয়ে যায় যে হচ্ছে কি অমুক দিনে আমরা অমুক কাজ করেছিলাম বা অমুক দিনে আমি একসাথে হয়তো ঘুরতে গিয়েছি অমুক দিনে আমি আমার এই অ্যাচিভমেন্টটা হয়েছে বা আমার এই রেজাল্টটা হয়েছে ঠিক আছে ভালো কিন্তু আমাদেরকে যে সুখের ঘটনাগুলো সেভাবে সরাসরি কোনো কিছু আসলে শেখায় না মানে আমাদের কোনো শিক্ষা হয় না বা আমাদের কোনো ম্যাচিউরিটি যেটাকে বলে পরিপক্বতা সেটাও আসে না কিন্তু যখন আমরা দুঃখ পাই কোনো কারণে সেটা হতে পারে যে আমরা কোনো একটা ঘটনা থেকে দুঃখ পেলাম বা হয়তো আমরা কোনো একটা কাজ করতে গিয়ে মানে ফেল হলাম বা হচ্ছে আমরা হয়তো কোনো একজন মানুষের থেকে কষ্ট পেলাম বা কারো কোনো কথায় আমাদের খারাপ লাগে কোনো একটা ঘটনা থেকে তখন দেখা যায় যে প্রত্যেকটা দুঃখের ঘটনা আমাদের কিছু না কিছু শেখায় এবং ওই ধাক্কাটা থেকে আমরা কোনো কোনো ভাবে শিখি এবং আমরা স্ট্রং হই কখনো কখনো আমাদের মধ্যে সেটা নিয়ে একটা হতাশা কাজ করে কিন্তু হতাশা থেকে কিন্তু আমাদের জীবন আসলে থেমে থাকে না দেখা যাচ্ছে আমাদের ভেতরে সেই কষ্ট নিয়ে আমাদের হয়তো বা রেগুলারলি সব কাজ করতে হচ্ছে এবং সেটাকে সেই ব্যাপারটা আপাতত ভাবে খুব খারাপ লাগে হয়তো আমাদের কাছে খুব মানে মানে আমাদের কাছেই মনে হয় যে আমরা নিতে পারছি না কিন্তু সেই জিনিসটা কোথাও আমাদের ভেতরে ভেতরে আসলে আরো শক্ত করে তো এটাই আর কি যে আমরা যত কষ্টের মধ্যে থাকি বা যত প্রেশারের মধ্যে থাকি ভেতরে ভেতরে আমরা আসলে তত বেশি ম্যাচিওর হই তো এই জন্যই আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই জিনিসটা তাই তাই ওই রান্না তোটা শেয়ার করা ছোটবেলায় <laughs> তো আমার সবসময় এটা মনে হতো যে বই জিনিসটা আমাদেরকে অনেক কিছু দেয় কিন্তু বিনিময়ে সে আমাদের কাছে সেভাবে কিছু চায় না একটা বইয়ের দাম কিন্তু খুব বেশি কিছু না লাইব্রেরি থেকে আনলে তো সেভাবে টাকা আসলে লাগেই না কিন্তু হচ্ছে তার বিনিময়ে আমরা তার কাছ থেকে একটা আইডিয়া পাচ্ছি একটা ফুফ ফুফ থটস পাচ্ছি এবং হচ্ছে কি কখনো অতীত নিয়ে জানতে পারছি কখনো কোন একটা জীবন মুখ শিক্ষা পাচ্ছি মানে সে আমাদের অনেক কিছু দিচ্ছে অনেক ভাবে বুকস আর এনরিচিং আস বাট ইন রিটার্ন দে আর গেটিং অলমোস্ট নাথিং তো বইছে আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু এটাও আমি জীবন বারবার বিভিন্ন জায়গায় এসে আসলে রিয়েলাইজ করেছি তো এটাই আর কি এর বাইরে র্যান্ডম থট কোনটা কি শেয়ার করেছিলাম একটু মনে করো জিনিসপত্র শিক্ষা নিয়ে ওটা আমরা নিজেদেরকে উল্টা আরো এনরিচ করতে পারি আমাদের দেখতে থাকি যে সে হয়তো এই সিচুয়েশনের দিকে যাবে তখন তাকে আমরা হয়তো সতর্ক করতে পারি আর কি 
হ্যাঁ যেমন এটা হচ্ছে তোমার মানে লাভ রিলেশনশিপসের ক্ষেত্রে খুব বেশি দেখা যায় সো যে ধরো হচ্ছে যে কেউ কারো কাছ থেকে কোনো রকমের আঘাত বা কষ্ট পাইলো সে যে কারণে পাইছে সেটা সম্পর্কে সে মোটামুটি ভাবে অবগত মানে হচ্ছে সে তখন অন্যদের দেখে হচ্ছে হয়তো আন্দাজ করতে পারে যে তার সম্পর্কটা এই দিকে যাইতেছে আমি তাহলে তাকে আগে থেকে সতর্ক করে দিই যে এরকম কিছু হতে পারে তুই একটু সাবধান থাকিস ওর সামথিং রাইট তো এটা করে ফেলা যায় আর কি তো আমি মানে আমি ক্ষেত্রে বলতেছি কি যে আমরা যে পজিটিভিটির কথাটা শেয়ার করছি আর কি পজিটিভিটির দিকটা কিন্তু এরকম যে মানুষগুলো আসলে অপটিমিস্টিক না যারা আসলে কোন একটা ঘটনা থেকে পজিটিভ আইডিয়া বের করে নিয়ে আসতে পারে না তাদের জন্য কিন্তু তোমার এই কথাটা আবার কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে তাদের জন্য স্যাড জিনিসগুলো খুব বেশি ডিপ্রেসিং হয়ে যাবে যারা হচ্ছে ওইখান থেকে পজিটিভ আইডিয়াগুলো বের করে আনতে পারতেছে না আর কি হ্যাঁ যারা পারতেছে তাদের জন্য এই জিনিসটা অনেক বেশি মানে হেল্পফুল হবে তাদের আশেপাশের মানুষগুলোর জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে আর এটা এটা এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে ভাই এটার জন্য আমরা কি করতে পারি বা এই আইডিয়াটা শেয়ার করে লাভটা কি হলো এটা আমরা কিভাবে আসলে অ্যাটেন্ড করতে পারি তাহলে কি আমরা ক্রমাগত ভাবে তাহলে স্যাড ইনসিডেন্ট গুলা নিজেদের সাথে হইতে দিব এরকম কিছু না তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে সব কিছু এক্সপ্লোর করতে থাকো তোমার সামনে যে অভিজ্ঞতা অর্জনের যখন যে সময়টা আসে তুমি যদি সেটাকেই লুফে নিতে পারো আর কি তাহলে দেখা যাবে তুমি সেখান থেকে হ্যাপি স্যাড সব রকমের থটস পাবা আর কি হ্যাঁ এখন কোনটা থেকে হ্যাপি হবে কোনটা থেকে স্যাড হবে সেটা আমি জানি না হয়তো বাট সেটা থেকে যে শিক্ষাটা তুমি নিতেছো সেটা যাতে হ্যাপি হয় আর কি সেটা যাতে তোমার জন্য ফ্রুটফুল হয় তুমি অন্যকে যাতে সেটাকে কাজে লাগাতে পারো সেটা আর কি কাজে দেবে আর বই নিয়ে যদি বলি তাহলে বই নিয়ে আসলে যত বলবো ততই কম হয়ে যায় বলা বই নিয়ে আমরা আলাদা একটা পডকাস্ট করতে চাইছিলাম বাট এটা আসলে মানে সময় করে উঠতে পারতেছি কারণ যে আনিকা কে নিয়ে আনিকা বলতে আনিকা তাবাসুম আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আনিকা তাসনিম না সো ওই আনিকা তাসনিম সরি তাবাসুম কে আনার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা হইতেছে বাট ও হচ্ছে সময় দিতে পারতেছে না বলে ওইটা বারবারই পিছায় যেতেছে আর কি সো ওইটা যখন হবে তখন আবার তোমাকে বলে রাখবেন নিশ্চয় তোমাকে আগে থেকে বলে রাখি তুমি হচ্ছে বইগুলা মানে বইয়ের বিভিন্ন শিক্ষা তোমার লাইফে কিভাবে কখন কিভাবে কাজে দিছে এইটা হয়তো তুমি শেয়ার করতে পারো আর কি কোন বই থেকে কি পড়ছো না পড়ছো হ্যাঁ এগুলো কিংবা আমরা বিভিন্ন রাইটারদের কে নিয়ে সমালোচনা করতে পারি চাইলে আর কি রাইট আচ্ছা তো আজকের আলোচনা মোটামুটি আমাদের এই পর্যন্ত ছিল যাদের হচ্ছে ভালো লাগছে তারা হচ্ছে লাইক করে যায় আর কি তোমার ভিডিওটা অন্য ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না আর হচ্ছে যদি অলরেডি তোমরা দেখছো যে আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেন যা তোমরা করো যদি তোমরা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন করো ভ্যালিড অ্যান্সারও তোমরা পাবা আর কি এবং আর যেটা বলছিলাম আর কি যে তুমি তুমি যে কোয়েশ্চেনটা করতে সেটা তোমার আসলে একার নাই এই প্রবলেমে আসলে অনেকে আছে তো তুমি কোয়েশ্চেনটা করলে দেখা যায় যে আমরা হয়তো মুখ ফুটে বলতেছি সেটা নিয়ে কথা আদারওয়াইজ হয়তো এটা নিয়ে কখনো কথাই বলা হইতো না এমন হইতেছে সো রাইট তো যারা কোয়েশ্চেন করেছো তাদেরকে আসলে ধন্যবাদ আর যারা এতক্ষণ পর্যন্ত সাথে ছিল তাদেরকেও ধন্যবাদ দেখা হবে তোমাদের সাথে পরবর্তী পডকাস্টে গুড নাইট বিথি তুমি টাটা বলে দাও সবাই ও হ্যাঁ আর হচ্ছে লাস্টে একটা কথা বলি গতকাল হচ্ছে আমি একটা পডকাস্ট করছি হান্স লিগাসি চ্যানেলে সো এতক্ষণ পর্যন্ত যে দেখছো সে হচ্ছে ওই পডকাস্টটাও চলে একটু শুনে আসতে পারো টাকা পয়সা কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় ওইটা নিয়ে কথা হয়েছে যদি ইউনিভার্সিটি লাইফের পোলা পাইনদের জন্য কাজ দিবে কেনা যায় না বাট যারা হচ্ছে স্কুল কলেজে আসো তারা এখন থেকে একটু আইডিয়া নিতে পারো কিভাবে টাকা পয়সা মেনটেন করা লাগে সো টাটা গুড নাইট